Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah Nihmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gufiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا إلم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد صدق الله مولانا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم صدرون ربكم كما ترون الكمر ليلة البدر قال نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسي الكرم وعلم أمت محمد صلى الله عليه وسلم كبر لآرم صدراني نوك عدل نمل لي ركل من نورك إذ بول جيب دا قال من لور كند كد ساية دم كند اتو مندو پند پرنگل مغلل وچ منها تٹ موڑی اتو منم وٹ سال وم وٹ 
വേദി ലഭവസരായ ബഹുദരായ ശ്രീധന്മാരെ പണ്ഡിത മഹത്വക്കളെ മറ്റു സംഘാടകരെ വിശിഷ്ട അതിഥികളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ സഹോദരങ്ങളെ ഉമ്മ പങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായാല നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടലിനെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ നാം സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മളെ സഹായിച്ചവർ ഇലിമിന്റെ വഴിതാരകളിൽ നമുക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വകുഫിറത്തും റഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായാല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ സർവ അപരാധങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് അവന്റെ ഉദാരി കൊണ്ട് ഈ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പുറത്തു മാപാക്യത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അലഹമില്ല ഒരു നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രഭാഷണ മജിലിസാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ആരെല്ലാം പരിശ്രമിച്ചോ കഷ്ടപ്പെട്ടോ വാക്ക വാക്കിനാലോ പ്രവൃത്തിയാലോ മനസ്സ വാച കർമ്മണ ആരൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചോ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നല്ല മരണം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കൂടുതൽ ആമുഖങ്ങൾക്കോ വിശദീകരണങ്ങൾക്കോ ഒന്നും കിടക്കുന്നില്ല കാരണം സമയം പത്തരയായി സമയം പത്തരയായത് കൊണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ അലഹമില്ല ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്ന എട്ട് മണി മുതൽ പരിപാടി തുടങ്ങിയതാ അപ്പൊ കുറെ നേരമായിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു വാത് എല്ലാവരും കേട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ അവസാന സമയം ഇനി ഒരുപാട് നേരം നിങ്ങളെ കാലം തിരക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നാളെ തിരുവനന്തപുരത്താണ് പരിപാടി എനിക്ക് തിരിച്ചെന്റെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് അലഹമില്ല വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടത് പിന്നെ ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മലയാളത്തിൽ കൂടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൂടെ മനസ്സിലായി പിന്നെ പ്രസംഗത്തിന് മുമ്പ് ഈ വിളിക്കണ ചങ്ങാതി പറയണ കേൾക്കുമ്പോ ഈ സാഹിത്യ വാക്കൊക്കെ നമുക്കൂടെ ഒന്ന് എഴുതി തന്നെ കേട്ടാണ് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പറയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല ഒരുപാട് പത്തറുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തി എന്നാണ് സ്ഥാനിങ്ങനെ ചെറിയ തർജ്ജമ ഇത് വന്നപ്പോ മനസ്സിലാവണം ഒറ്റ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ പുറത്ത് പിരിവെടുത്തെന്നൊക്കെ അപ്പൊ അലഹമില്ല വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഇവരുടെ മുന്നിലുള്ളത് ഈ പുറകിൽ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് അപ്പൊ അലഹമില്ല അവരുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ കാണുന്ന ജനസാഗരങ്ങൾ അവരുടെ ഇഹ്ലാസ് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒട്ടൊരുമ അലഹമില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭ താല നമ്മളെയൊക്കെ സ്വർഗവാസികളിലും അള്ളാഹു പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളിൽ അള്ളാഹു എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഈ പുറത്തു നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ഇൻഷാല്ല കടയിലും പരിസരത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നിൽക്കണ നാല് ചങ്ങാതിമാര് നിങ്ങൾ നാല് പേരും കയറിയിരുന്നു ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ നാല് പേര് കസേരിട്ട് അവിടെ കയറിയിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല ഈ നിൽക്കണ സംഘാടകർ എല്ലാരും ഇരുന്ന് എല്ലാരും കയറിയിരുന്നു ആരും നിൽക്കരുത് ഇൻഷാല്ല എല്ലാരും ഇരിക്കും സ്വർഗം ഞാൻ നിന്നോളാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കും ഇൻഷാല്ല എല്ലാരും ഇരിക്കും അലഹമില്ല ഒരു ബറക്കത്തിന് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് അതല്ലേ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബറക്കത്ത് ലംഘനമാണല്ലോ പറാസ്മില്ല സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലമ അല്ലാഹു സിഗരിക്കും ആരാകട്ടെ ആമീൻ പറ അല്ലാഹു സിഗരിക്കും ഈ സ്വലാത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സർവ പ്രയാസങ്ങളും സർവ ഇടങ്ങേറുകളും അള്ളാഹു മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ ഈ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ നമ്മക്ക് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും അള്ളാഹുവെ മുത്തി നബിയെ ഒന്ന് സ്വപ്നം കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ തം പുരാനെ അള്ളാഹുവെ അവിടത്തെ ഷഫായത്ത് കിട്ടി പടച്ചവനെ അവിടത്തെ അതിഥിയായി സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ ഈ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തം പുരാനെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല എല്ലാരും വരെ അവസാനം വരെ ഇരിക്കൂലെ എന്തായാലും വന്നില്ലേ പരിക്കല്ലേ ഏ ഇപ്പൊ സമയം എന്തായി പത്തരയായി ഇൻഷാല്ല പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഇൻഷാല്ല എന്റെ ടൈം എത്രയാ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയണം ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ സംഗമം പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പിന്നെ സംഘാടകർ പിരിവിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അതാണ് ഇത്രയും നേരമായിട്ടും പിരിവിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അലഹമില്ല ഒരുപാട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരാണ് അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഏകദേശം രണ്ടേക്
പത്ത് പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം മറ്റു മതസ്ഥരായ എല്ലാവർക്കും അലഹമില്ല അതാണ് ഭൂമിയിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കാൻ അല്ല അള്ള പറഞ്ഞു എല്ലാരും ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ കരുണ കാണിച്ചാൽ ആകാശത്തിലുള്ളവൻ നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുമെന്ന വാചകം അതാണ് അലഹമില്ല അവര് മുറുകെ പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അവരുടെ ദുനിയാവും ആഹ്റവും അള്ളാഹു വെളിച്ചത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല എത്ര മണിയായാലും ഉസ്താദെ അവസാനം വരെ ഇരിക്കും ചെയ്യും സ്വലാത്തും പറഞ്ഞു സന്തോഷത്തോടെ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്ത് പിരിയും നീയത്ത് ചെയ്യുന്നവരെ കൊന്ന് കൈവക്കുക നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് സ്ഥലമില്ല ആ സൈഡിൽ കുറച്ച് കസേര കിടപ്പുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തും കുറച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കേറിയിരിക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മുമ്പിനികൾ എന്റെ വാഴ്ത കേൾക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം വാഴ്ത കൊള്ളാ പോയില്ലേ അതല്ല വാതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് പിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചു അതിന്റെ വാതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്കാകെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി വാത് കേട്ടിട്ട് നന്നാകാന്ന് വെച്ചാ പിന്നെ എന്നെ മൈക്ക സെറ്റുകാരൻ നന്നാകണമായിരുന്നു വാത് കേട്ടിട്ട് കാരണം എന്ത് എല്ലാ വാതിലും മൈക്ക സെറ്റുകാരനാണല്ലേ ഇരുന്ന് കേൾക്കണത് അപ്പൊ വാത് കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരുടെ മൊബൈലിലും വാതുണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസാൻ ഉണ്ട് പണ്ട് കെട്ടത്ത് നോക്കുമ്പോ മൊബൈലിന്റെ അകത്ത് പാട്ട് ആൽബത്തിന്റെ സോങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോമഡികൾ ഇത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മൊബൈലിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഏത് വാണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും മൊബൈൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരുടെയും മൊബൈലിന്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപ അത് വിഭാഗം ഒന്നും ഞാൻ പറയണില്ല അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദിന്റെ ഒരു മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഉള്ള ഒരു പ്രസംഗം കാരണം പ്രസംഗത്തിന്റെ വില മനസ്സിൽ ഇന്നിപ്പോ ടിക്ടോക്ക് പോലും പ്രസംഗമായി മാറിയിരിക്കാം പ്രസംഗം പോലും ടിക്ടോക്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലം പ്രസംഗം അത്രയും എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ പ്രസംഗത്തിന് അപ്പുറം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം അതാ മുതൽ കൂട്ട് ആകെ ഈ രണ്ടര മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഈ മൈക്കിന്റെ മുന്നിൽ കിടന്ന് തൊണ്ട വെട്ടിയിട്ട് വിളിച്ചു പോകുമ്പോ വയത് മുഴുവനും എനിക്ക് നന്നാകാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ നിങ്ങളെ നന്നാക്കാനല്ല ഞാൻ വയത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അങ്ങനെ തോന്നാൻ പാടില്ല ഞാൻ വയത് പറയുന്നത് എനിക്ക് നന്നാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ വയത് പറയുന്നു പക്ഷെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഒരു നല്ല കാര്യം പറയും അത് ആളെ ആഹ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു സമ്മാനമുണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത് കോടി നന്മ ലഭിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എത്ര കോടി നന്മ ഒന്ന് പറഞ്ഞാതിമാരെ എത്ര കോടി നന്മ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ എത്ര കോടി നൂറ്റി എഴുപത് കോടി നൂറ്റി എഴുപത് കോടി പോകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റി അൻപത് കോടി എത്ര കുട്ടിയാ മതി നൂറ്റി അൻപതോ നൂറ്റി അറുപതോ കോടി കുട്ടി എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഈ ലോകത്തുള്ള സർവ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് എത്ര മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടോ ആ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ തല അനുസരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു നിനക്ക് നന്മ തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹു ആ നന്മ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഷാല ചെയ്യോ ഒരു ഇൻഷാല്ല ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞേരട്ടെ അവസാനം പോരെ പന്ത്രണ്ട് മണി അതാണ് അതിന്റെ സമയം ഒരു ദിവ അടുത്ത അങ്ങ് ദ്വാഴിക്കിച്ച അർദ്ധരാത്രി എന്ന് പറയുന്ന സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിയല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇൻഷാല്ല നൂറ്റി എഴുപത് കോടി നന്മ ലഭിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യം ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞ് മലക്കുകളെ കൊണ്ട് നന്മ എഴുതിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പരിതാപകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെ നോക്കിയാലും അക്രമങ്ങളും മനുഷ്യനെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മനുഷ്യനോട് കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതകൾ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ നാൽക്കാലികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ അവിടെ നിന്ന് മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് പട്ടിയെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നത് പോലെ പേപ്പട്ടിയെ തല്ലുന്നത് പോലെ ജനങ്ങളുടെ മദ്യത്തിലിട്ടുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ അതാ മനുഷ്യന് ഒരു ജീവനുള്ള മനുഷ്യന് വികാരവും വിചാരവും മോഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ പച്ചയ്ക്ക് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലിട്ട് പട്ടിയെ പോലെ തല്ലിക്കൊന്നിട്ട് അതിന്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് ഫേസ്ബുക്കിലിടുന്ന മനുഷ്യന്റെ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ടിട്ടും പഠിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ ധിക്കാരങ്ങൾ അധികരിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനു നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ എടുത്ത് നോക്ക് ആ ഖുർആാനിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരുടെ സമുദായത്തെ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ച ചരിത്രം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നൂഹിനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സമുദായത്ത് അള്ളാഹു ജലപ്രളയം കൊടുത്ത് തൂഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒലി ജലപ്രളയം കൊടുത്തിട്ട് അള്ളാഹു തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയ ചരിത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ കാണാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തലകീഴായി മറിച്ച വിഭാഗത്തിന്റെ ചരിത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ കാണാം കോലം മറിച്ച് കളഞ്ഞ സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ കാണാം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതൊക്കെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പടച്ചവൻ ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ഞാനും ചിന്തിച്ചപ്പോ ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിച്ച് നടന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഈ മംഗലാപുരത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു തന്നു എങ്ങനെയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മഴ പെയ്താല് വെള്ളം കയറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും വെള്ളത്തെ ഒലിച്ചു പോകുന്നത് ഇന്നലത്തെ കോടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നലെ വരെ കോടീശ്വരനായി ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ ഇട്ടിരുന്ന വസ്ത്രത്തോടെ ക്യാമ്പിന്റെ മുന്നിൽ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണ പുതിയും കാത്തു നിൽക്കുന്ന രംഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എന്നിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം സമുദായം അതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാകുന്നു സാമ്പത്തികമായി തകർന്നു തരിപ്പണമായി എത്രയൊക്കെ നാല് നിങ്ങളും പറഞ്ഞാലും ഏതൊരു മനുഷ്യനും അറിയാം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ രാജ്യം വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമാ സഹോദര എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളായി എന്റെ കൂടപ്പുറപ്പുകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല ഇനി വെടിക്കെട്ട് വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു സാമ്പിളാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് പറയുകയാ ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല ഇതൊരു ചെറിയ തുടക്കം മാത്രമാ നിങ്ങൾ ഇനി കാത്തിരിക്കാൻ പോകുന്നത് വല്ലാത്ത ഒരു വരവ് കാത്തായിരിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ളവർ ഇതിനേക്കാളും ദുഃഖവും ദുരിതവും പീഡനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഇത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഇത് പറഞ്ഞത് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞ ഹദീസ് കള്ളവായി പോകും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാസ്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നു മ്യാൻമറിലെ കഥ പറയും അവിടെ കൊന്നു ഇവിടെ കൊന്നു അങ്ങനെ കൊന്നു ഇങ്ങനെ കൊന്നു അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പോവുക അതിന്റെ തുടക്കമായി ഇതൊക്കെ അതിന്റെ തുടക്കമാ ഇനി നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ഒറ്റ ഒരാളെ കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയൂ ഇനി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് സഹായിക്കാൻ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഇനി ഒരാളെ കൊണ്ടേ കഴിയൂ ആരെ കൊണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകു മാറാകട്ടെ ഉറക്കപ്പറ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകു മാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ആകെയുള്ള പോം വഴി ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ നിന്റെ ഈ മാൻ അങ്ങോട്ട് നേരെയാക്കുക അതല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ നീ ഉറപ്പിക്കലല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയും ഇനി നിന്റെ മുന്നിലില്ല ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ നിന്റെ ഈ മാൻ നീ അങ്ങ് ഉറപ്പിക്കുക കാരണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ചോദിച്ചത് അള്ള ചോദിച്ചു സ്വർഗം വെറുതെ കിട്ടുമെന്ന് നീയൊക്കെ കരുതിയോ ഞാനും അത് തന്നെയാ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ നഫ്സിനോട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം വെറുതെ കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ കരുതിയോ ഇല്ല സഹോദര കിട്ടൂല എപ്പോഴെങ്കിലും പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ ചാടി കയറി ഇമാമിന്റെ പുറകിൽ നാല് വട്ടം തലം കുത്തി ചാടിയിട്ട് അസ്സലാം അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള എന്ന് രണ്ടാമത്തെ സലാം പള്ളിയുടെ വെളിയിൽ വിട്ടണ
സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ആ തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന അതേ സ്വർഗവ ഈ പത്തനാപുരത്ത് കാലനായ സിറാജും ചോദിക്കുന്നത് ഈ നാട്ടുകാരായി നിങ്ങളും ചോദിക്കുന്നത് ആര് കിടക്കുന്ന സ്വർഗം നബി കിടക്കുന്ന സ്വർഗം യോഗ്യതയുണ്ടോ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അർഹതയുണ്ട് സഹോദര നമുക്ക് ചോദിക്കാനെങ്കിലും അതിനും ഒരു യോഗം വേണമല്ലോ എന്തിനും ഒരു അർഹത വേണമല്ലോ അള്ളാഹുവെ എനിക്ക് സ്വർഗം താ എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയെങ്കിലും എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്നൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആകെയുള്ള പോംവഴി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഈ മാന്യം ഉറപ്പിക്കാതെ വരെയുള്ളൂ അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞത് നിന്റെ മുൻകാമികൾ അനുഭവിച്ചതൊക്കെ നീയും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും നിന്റെ മുൻകാമികൾ അനുഭവിച്ചതൊക്കെ അതിനെ പോലെ നീയും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അനുഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ സ്വർഗം ലഭിക്കൂ എന്ന് കുറാൻ പറയുമ്പോ മനസ്സും ശരീരവും തയ്യാറാക്കി ശുദ്ധമാക്കി എല്ലാവരും ഒരുങ്ങിക്കോ ഇനി പീഡനങ്ങളുടെ കാലമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തിയതല്ല ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാ ആരെയും ഭയപ്പെടുത്തിയതല്ല ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ സ്ഥാതെ അതങ്ങ് നടക്കുന്നത് യു പിയിലല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയല്ലേ ഇവിടെയല്ലേ എന്റെ സഹോദര നാളെ നിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കാൻ പോവാ അതുകൊണ്ട് മനസ്സും ശരീരവും ശുദ്ധമാക്കി അള്ളാഹുവിലേക്കും മടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം പിടിച്ചു പറ്റാനോ അധികാര സ്ഥലങ്ങളിൽ കയറുവാനോ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഈ മാൻ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം തുടങ്ങ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഈ മാനുണ്ട് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മാനുണ്ടെന്ന് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് നമ്മളെല്ലാവരും മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മുത്തിനബിയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളെല്ലാവരും മുസ്ലിമീങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലാഭം പകലും ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ യഥാർത്ഥ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഒരു മുസ്ലിം ഉണ്ടല്ലോ അവനെ കാണുമ്പോ തന്നെ പറയും അവൻ യഥാർത്ഥ ഒരു വിശ്വാസിയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മറ്റുള്ള മതസ്ഥര് പോലും പറച്ചവനെ പറയാറുണ്ട് അവൻ ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയാണ് കാരണം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതം കണ്ടെത്താതെ മറ്റുള്ള പരിസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അല്ലാതെ വയത് കേട്ടിട്ടല്ല ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ടു മണിക്കൂറോ പത്ത് മണിക്കൂറുള്ള വയത് കെട്ടിട്ടല്ല ഒരു അയൽവാസിയായ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതം കാണുമ്പോൾ ആ ജീവിതം കണ്ടെത്തി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ചരിത്രങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറഞ്ഞു തരാ ഒരുപാട് ചരിത്രം നമുക്കറിയുമല്ലോ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന എത്രയോ പേരുടെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ഒരു ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ നമസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രഭാതകം നോക്കുമ്പോ നേരത്തെ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കാത്തു നൽകുകയാണ് പതിവില്ലാതെ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ സ്വഹാപത്ത് കാത്തു നൽകുകയാ എന്താണ് കാരണമെന്നറിയില്ല എല്ലാവരും അത്ഭുതത്തോടു കൂടി മുത്തിനപ്പി വരുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് മസ്ജിദ് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ ിക്കുന്നു <laughs> ആരെയാണ് പള്ളിക്കകത്ത് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനത അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് നോക്കി ആരെയാണ് പള്ളിക്കകത്ത് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നറിയുമോ സുമാമത്തിനു 
ولكن ولكن <تصفيق> ولكن <تصفيق> <تصفيق> ولكن <تصفيق> ولكن <تصفيق> <تصفيق> ولكن <تصفيق> <تصفيق> ولكن 
മുഖത്തൊരു പുഞ്ചിരി കാണുകയാണ് നബിയുടെ മുഖത്തൊരു പുഞ്ചിരി കാണുകയാണ് പടച്ചവരെ ാഹുവിന്റെ പ്രവാദകർ മൂന്ന് ദിവസം പള്ളിക്ക് വെച്ച് കിടത്തിയോ ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാ ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുബേ ആ മനുഷ്യൻ മൂന്ന് ദിവസം പള്ളിക്കകത്ത് കിടന്നു എല്ലാവരും അള്ളാഹുബേ പള്ളിക്കകത്തേക്ക് കിടന്നു വന്നു അവിടെ പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ പണക്കാരനെന്നോ അതാ അധികാരമുള്ളവനെന്നോ അടിമയെന്നോ വേർതിരിവില്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി പള്ളിക്കകത്തിരുന്ന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുകയാണ് എന്തൊരു ഒത്തൊരുമയെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുബേ എന്തൊരൈക്യമെന്നറിയുമോ എല്ലാവരും പള്ളിക്കകത്തിരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു ിങ്ങട്ട് അവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന പല പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അവർ വിവാദത്തുകൾ ചെയ്യുന്നു അവര് സ്വലാത്തുകൾ പറയുന്നു അവര് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ആരെയും കൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്നില്ല മോശമായതെന്നും പറയുന്നില്ല എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്കകത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടി പരസ്പരം പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹങ്ങൾ കൈമാറി വിശേഷങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു അവരെല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന കാഴ്ച കണ്ടെത്താണ് വിശാല ഇറങ്ങി പോയത് കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞു സ്വഭാവത്തിലും വിശാലെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ഈ കുളിച്ചുരുങ്ങിയിട്ട് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ിയുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാളിയുടെ ചാരച്ച മന്നിട്ട് പറയുന്നു മുഹമ്മദ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടണം മുഹമ്മദ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരണം അവിടെ നിന്ന് ഷഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാള് എന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് വിസാമത്തിന് വിസാര പറഞ്ഞ വാക്കം എനിക്ക് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുപ്പ് നിങ്ങളെയായിരുന്നു ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ വെറുത്തത് നിങ്ങളെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള നാട് നിങ്ങളുടെ നാടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ലോകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങളെയാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം നിങ്ങളോടാട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാട് അങ്ങയുടെ നാടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ പ്രിയമുള്ള സഹോദര ഏറ്റവും വലിയ ഉപദേശം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതമോ എന്റെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർ നോക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ പോലെയല്ല സാധാരണ ആൾക്കാർ പോലെയല്ല ഒരു മുസ്ലിമിനെ മറ്റുള്ളവർ ഇങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുകയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയാടോ എന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവര് നോക്കുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടെത്താൻ മറ്റുള്ളവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് പറയുകയാ വെറുതെ മുസ്ലിമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നാ പോരാ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസം കൊണ്ട് നടന്നാ പോരാ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഈമാനിന്റെ പ്രകാശം മുഖത്ത് പ്രകാശിക്കണം മുസ്ലിം എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ഈമാനുണ്ടല്ലോ ഈമാനിന്റെ പ്രകാശം എന്റെ മുഖത്ത് കാണണം കാണുമ്പോ പറയണം നീ ഒരു മുസ്ലിമാണെന്ന് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഈമാനിന്റെ ചൈതന്യമുണ്ടല്ലോ അവരുടെ മുഖത്ത് കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടവരാ ചിലപ്പോൾ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അവര് മരണപ്പെടുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ എത്രയോ പേര് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന രംഗൻ കണ്ടവരാ പതിനാലാം രാവിലെ ചന്ദ്രൻ പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ പ്രിയമുള്ളവരെ കരുത്ത് കടന്ന മനുഷ്യൻ പോലെ സൗകര്യമില്ലാതെ മുഖമെല്ലാം കരുത്ത് കടന്ന മനുഷ്യൻ പോലെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തൊരു മഞ്ഞ നിറം നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവര് എത്രയോ പേരുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ടവരാ 
മറക്കാൻ കഴിയുമോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മെത്തബയിലെ ജപ്പാർ ഉസ്താദിന്റെ മുഖം കണ്ടവരോ പ്രകാശം കണ്ടവരല്ലേ ചുണ്ടിലെ <laughs> <laughs> ചെറുപ്പക്കാരാകാശിപ്പിക്കാനറിയുമോ പ്രകാശിപ്പിക്കാനുള്ള വഴിയും തന്നെറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു സഹാബ ആരെങ്കിലും അവൻ അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കും ഏത് കാര്യം എടുത്തു നോക്കിയാലും ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അവനിൽ കാണാൻ കഴിയും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ചിലരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം അലഹമില്ല ഒരു ഈമാനിന്റെ ചൈതന്യം അറിയാതെ കൈ പിടിക്കും ചില ആൾക്കാരെ കണ്ടാൽ അവന്റെ മുഖത്ത് കാണാൻ ഒരു പ്രകാശം പ്രകാശം മുഖത്ത് കാണാൻ കഴിയും അള്ളാഹു ആ പ്രകാശം മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഈ മുഖത്ത് നൽകി എനിക്ക് മാറാകട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴെങ്കിലും ചിലരുടെ ഒക്കെ മയ്യത്ത് കാണുമ്പോ നമുക്ക് കൊതി തോന്നാറുണ്ട് കുറച്ചു ഇതെന്താ ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഈ മനുഷ്യന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു മരണം കിട്ടാൻ ഇവൻ എന്താ ചെയ്ത ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരികൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിച്ചവർ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ചിലപ്പോ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മൊന്നും ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യനായിരിക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന മനുഷ്യരായിരിക്കും പക്ഷെ അവന്റെ മയ്യത്ത് കാണുമ്പോ ചോദിക്കും എന്താണ് ഇവൻ അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മരണം കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാ റമദാനിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിലെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മരിക്കാൻ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് അറഫാ ദിവസം മരിക്ക ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് എനിക്ക് ചോദിക്കാറില്ലേ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിലും നമ്മുടെ മുഖത്ത് പ്രകാശമുണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴെങ്കിലും മുഖം പ്രകാശിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്കെ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ഒരു മഞ്ഞ നിറം ഉണ്ടാകണം മുഖത്ത് അതൊരു വല്ലാത്തതാ വെളുപ്പല്ല വെളുപ്പല്ല ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു പ്രകാശം നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു തരി ഒരു ചെറിയ ഒരു കണലുണ്ട് ആ കണലിനെ നമുക്ക് ഊതി 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 പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ച് കാര്യം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണം അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഇതേപോലെ ലൈറ്റ് പോയ ലൈറ്റ് പോയതാണ് ആ കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ മുഖത്ത് പ്രകാശമുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് കണ്ടാൽ മതി ഏറ്റവും നല്ല ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് ഇടണ്ട അതെങ്ങനെ ഇടക്കട്ടെ ഇരിക്കണ ശേഷി ഇരിക്കുന്നവരുടെ മുഖത്തൊരു പ്രകാശമുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ മനുഷ്യന്മാരെ ഇല്ലേ ഇല്ലേ ഈ പ്രകാശം ഇതിലങ്ങ് കണ്ടാൽ മതി ഇതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രകാശം അള്ളാഹു പ്രകാശിപ്പിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരേ പറയുന്ന അഞ്ച് കാര്യം കിട്ടി ജീവിതത്തിൽ ചെയ്താൽ നല്ലതുപോലെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇൻഷാല്ല കൂടെ കൂടുവല്ലേ പറ ചങ്ങായിമാരെ കൂടുവല്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കുത്ത ഞാൻ കുറെ കാലം കൊണ്ട് വഴുത് പറയാ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഭാഷ ചെറുതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ട ഇൻഷാല്ല കൂടെ കൂടുവല്ലേ ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അനുസരിച്ച് നോക്ക് ഈ പറയുന്ന നീ തലകുത്തി വന്ന് നിൽക്കണ്ട നീ വിചാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇനി ഇപ്പൊ രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് തഹജസ്കരിക്കണോന്നോ സതക്ക കൊടുക്കണോന്നൊന്നും അല്ലട്ടാ ഇതൊന്നും അല്ല ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങോട്ട് മുറുകെ പിടിക്കുക കാണുമ്പോ മനസ്സിലാകും അവനൊരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയ അവളൊരു കാണുന്നവര് പറയുന്ന രീതിയിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും നിന്റെ മുഖത്വ പ്രകാശമുണ്ടാകും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ 
നടന്നാം നശിപ്പിക്കും നമ്പുരാന് ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ടവരായി അച്ഛനെ നിന്റെ അടിമകളെ ഞാൻ മാറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ല പറഞ്ഞു ഇല്ലടാ എല്ലാവരെയും പിഴപ്പിക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ലടാ എനിക്ക് ചില അടിമകൾ ഉണ്ടടാ എനിക്ക് ചില ഇഷ്ടദാസന്മാരുണ്ടടാ നീ എന്ത് ചെയ്താലും അവരുടെ മുന്നിൽ തോറ്റുപോകുമടാ നീ നാണം കെട്ടു പോകുമടാ നീ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമടാ ഇതല്ലാഹു പറഞ്ഞതായി ഖുർആനിൽ കാണാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ പെടേണ്ടത് ആ കൂട്ടത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്താല് ഇബിലീസ് പോലും തോറ്റുപോകുന്ന അടിമകളില് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനും നിങ്ങളും പെടണം ഒരാഴ്ചകാലം വിടുമെന്ന് ജനിച്ചത് മുതൽ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ചെയ്താ നമ്മളെ പിഴപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് അവസാനം സക്കരാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ മരണത്തോട് മുന്നടിച്ചുകൊണ്ട് ആ പിഴഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അള്ളാഹുവേ വളഞ്ഞ വഴിയാണ് അവൻ നോക്കുന്നത് അവൻ ത് നിന്റെ മരിച്ചു പോയ വാപ്പാട രൂപത്തിലാളിയിലും അവൻ പരാജയപ്പെട്ടിട്ട് അവസാനം ഈ സക്കരാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുമ്പോ മരിച്ചു പോയ നിന്റെ ഉമ്മാട രൂപത്തില് കയ്യിൽ വെള്ളവും പിടിച്ചു കൊണ്ട് ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ അടുത്തേക്ക് വരുമെന്ന് മുത്തിനബി പറയുമ്പോ ആ സമയത്തും വിളിച്ചു പറയും പോടാ നശിച്ചവരെ ശാപം കിട്ടിയവരെ ശാപം കിട്ടിയവനെ എന്ന് അവന് ആട്ടിയോടിച്ചിട്ട് ആമരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ എന്ന് പറയുന്നത് കാണുമ്പോ കരയും ചെറുപ്പക്കാരാ എന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ അടിമയുവനാട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ അടിമയുവനാട് പഠിച്ചവനെ തോറ്റുപോയല്ലോ എന്ന് ഓർത്തട്ട് ഇബിനീസ് കരയുമെന്ന് മുത്തിരവിയവിടെന്ന് പറയുമ്പോ എന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ അങ്ങനെ ഒരു ഈമാ നിങ്ങൾക്ക് വേടോ അങ്ങനെ ഒരു ഈമാ നിങ്ങൾക്ക് വേടോ അള്ളാഹുവിനോട് ആ ചെയ്യാ തുടങ്ങിക്കോ എന്റെ ഈ മാതിര വർദ്ധനവ് തരണയല്ല ഇതെന്നെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ നിന്റെ ഈ മാതുരച്ചാല് നടുറോട് വിട്ട് തല്ലിക്കുന്നാല് അതിനയിൽ പെട്ടുകൊടിച്ചിട്ട് ചത്തിച്ചാല് നിന്റെ ഈ ാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഒരു പേടിയുമില്ലടാ ചെറുപ്പക്കാരാ മഹാനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിക്കുകയാട് യുവത്തത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ നടന്ന പോകുന്ന ഹബീബ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ സഹാബി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹബീബ് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി മുസൈലിമയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ നിനക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ നീ കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറാണോ ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടില്ലാതൊരു പേടിയുമില്ല 
സൈനികരുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നിരുന്നു സൈനിക അനുയായികൾ കിണറുകളിലേക്കുകയാണ് പ്രവാചകനാണെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് സൈനികമായിരിക്കുമ്പോ തന്റെ കയ്യിൽ മുത്തിനത് കൊടുത്തു വിട്ട എഴുത്തുമായി കടന്നു ചെന്നു സൈനികയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു സൈനിക എഴുത്തു വായിക്കുകയാണ് സൈനിക എഴുത്തു വായിക്കുകയാണ് സൈനികയ്ക്ക് വല്ലാത്ത ദേശ്യം വന്നു അവസാനമല്ല എഴുത്തിന്റെ താഴെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ പേരെന്ന് കാണുമ്പോ സൈന്യ ചോദിക്കുകയാഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാരാരാഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാരാരാ ശത്രുക്കൾക്ക് നടുവിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഹബീബ് അള്ളാഹുദിനോട് മുസൈലിമ ചോദിക്കുകയാ അവിടെ ചോദിക്കുകയാ നീ എന്തേ കടന്ന് കുരയ്ക്കുന്നത് നീ എന്തേ കടന്ന് കുരയ്ക്കുന്നത് നീ പറയുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല പറച്ചവരെ മുസൈലിമ രണ്ടാമതും ചോദിച്ചു മുസൈലിമയാരാബീബ് അപ്പോഴും പറഞ്ഞു നീ പറയുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ലടാ പടച്ചവനെ മുസൈലിമിക്ക് മനസ്സിലായി കളിയാകുകയാണെന്ന് മുസൈലിമിക്ക് മനസ്സിലായി കളിയാകുകയാണെന്ന് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തതെന്തെന്നറിയോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാള് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാള് കൈകാലുകൾ കെട്ടിയിടുകയാള് എന്നിട്ടെന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ പഠിപ്പിച്ച കമ്പി കൊണ്ട് വന്നിട്ട് നെഞ്ചിലേക്ക് കുത്തിയിറക്കുകയാ പഠിപ്പിച്ച കമ്പി കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തിയിറക്കിയിട്ട് പച്ച ഇറച്ചി ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുത്തിട്ട് ജോലിക്കുന്ന ഹബീബേ മുസൈലിമയാരാ മുസൈലിമയാരാ ഹബീബ് അലി അള്ളാഹു താലാഹു പറഞ്ഞു നീ പറയുന്നത് എനിക്ക് തിരിയുന്നില്ലടാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ശരീരത്തിനും ഇറച്ചി കടയിൽ ഇറച്ചി വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് പോലെ കണ്ടിട്ടില്ലേടാ പിന്നെ മോര് അതാ കൈകാലുകളെ പടച്ചവര് ഇറച്ചിക്കടിയിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിട്ട് നീ ഇറച്ചി വാങ്ങാ ചെല്ലുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് മാംസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് തൂക്കി തരുന്നത് പോലെ അതിബറിയാഹു താലാഹുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മുസൈലിമിടെ അനുയായികൾ ഇങ്ങനെ ഇറച്ചി മുറിച്ചെടുക്കുകയാ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു പറയടാ ഹബീബ് ായി വെട്ടിമുടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പച്ച ഇറച്ചി മുറിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടെന്നറിയുമോ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊണ്ടെന്നറിയുമോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നീ കള്ളരാടാ നീ കള്ള പ്രവാചകരാടാ എന്റെ മുത്തിലബി അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനാടാ പറച്ചവനെ അവിടെ നിന്ന് തുണ്ടം തുണ്ടമായി വെട്ടി മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോഴും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പതറിയില്ല എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ ഇമാനുറച്ചാൽ അങ്ങനെയാടാ പുണ്യമോര് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസ വിഹസയത്തിന്റെ കുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പേടിയില്ലടാ ചെറുപ്പക്കാരാ പിന്നെ ഒരു ഭയമില്ലടാ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്തിനും അവര് തയ്യാറാ ഏത് പീഡനങ്ങൾക്കും അവര് തയ്യാറാ ആ ഇമാനുറച്ചത് കൊണ്ടാട് മഹാനായ സുയുദിരാ ൂടെ കയറ് കെട്ടിയിട്ട് തെരുവിലൂടെ വസ്ത്രമില്ലാതെ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നത് 
വെറുതെ പറഞ്ഞതാണെന്ന് നീ കരുതിയോ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളോ ചരിത്രമുറിക്കുന്നതുപോലെ <laughs> എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവത്തവേഗം സഹിക്കാ തയ്യാറാകണോ എന്തിനും തയ്യാറായിക്കോ എന്റെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഇമാ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദുനിയാവിനോട് നിനക്ക് ആഗ്രഹമില്ല ഒന്നിനോടും നിനക്ക് മോഹമില്ല അധികാരങ്ങളോട് നിനക്ക് മോഹമില്ല താരങ്ങൾ പണിയാറുള്ള പരക്കം പാച്ചിലില്ല പന്നങ്ങളോടുള്ള നിന്റെ ആഗ്രഹം പോകുകയാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവത്തത് ഇങ്ങനെ വളർത്തിയിട്ട് പല പല മോഡലുകളിൽ മുടിയും വളർത്തിയിട്ട് നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അതാ നിന്റെ മുടിയിൽ ചായം തേച്ചിട്ട് ബാഹുബേ നടക്കുന്ന യുവത്തത് നിന്നെ കണ്ട മുസ്ലിമാണെന്ന് പറയുമോടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്നെ കണ്ട മുസ്ലിമാണെന്ന് പറയുവോ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കോലം എങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ രീതി എങ്ങനെയല്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പമാരേ താടിയില്ലാതെ നടക്കുന്ന വാപ്പ താടിയൊരു ശാറാണല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നാളെ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ വരുന്നതെന്നറിയുവോ അള്ളാഹുവേന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാ നല്ല കോലത്തിനല്ല വാപ്പ അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുകയാ ഉറപ്പിക്കടാ പൊന്നുമോണേക്കാരുണ്ടെങ്കിലും ബൈക്കിൽ വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ എന്തേടാ നിന്റെ മുടി നിനക്ക് നേരെ വെട്ടാന് കഴിയാത്തത് നിന്റെ കോലം ഇങ്ങനെയായി പോയത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുവിന്റെ പദറിന്റെ അരണാകടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ മുന്നിലേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു വരികയാട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ആരാ കടന്നു വരുന്നത് നടുവിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഉമയർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് പറയുന്നു ആ റസൂൽ അള്ളാന്റെ നബിയേ ശപ്പു സഹിക്കാ കഴിയുന്നില്ല നബിയോ വല്ലാത്ത വിശപ്പാണ് നബിയോ വയറ്റത്ത് പരന്ന കല്ല് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു നബിയോ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എന്നല്ലാന്റെ റസൂലിനോട് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം ചോദിച്ചു സഹാബാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സഹാബാ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സഹാബാ ഏതോ ഒരു സഹാബി ഒരു ഈത്തപ്പെടമെടുത്തു കൊടുത്തു ഒരു കാലക്കെയെടുത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ബി എന്തേ 
ചെറുപ്പക്കാരൻ <laughs> എനിക്കൊരൽപ്പം സമയം പോൽ ഇത് കഴിക്കാനുള്ള സമയം പോൽ എനിക്കിവിടെ നിൽക്കാം മനസ്സിന്റെ നബിയേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടാകടത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് പഠിക്കാനാടാ ചെറുപ്പക്കാരോ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് പഠിക്കാനാണ് പൊങ്ങളു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇമാന പ്രകാശിപ്പിക്കണോ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പ്രകാശം വേണോ അതിനുള്ള ഒന്നാമത്തെ പടിയെന്തെന്ന് അറിയുമോ ആഗരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ും അല്ലാതെ പടച്ചവനെ എന്റെ ജോലിയിൽ പറക്കത്ത് എന്റെ സമ്പത്തിൽ പറക്കത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ പറക്കത്ത് എന്റെ മക്കളിൽ പറക്കത്ത് എന്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ പറക്കത്ത് എന്റെ ആയുസിൽ പറക്കത്ത് എന്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ പറക്കത്ത് ഇങ്ങനെ മാത്രം ദ്വാ ചെയ്താ പോരാ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കണം അള്ളാഹുവെ എന്റെ ഈ മാൻ കൂടെ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണേ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ രണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഓറടിച്ച കാസർഗോഡ് മുബാറക്ക പള്ളിയിലെ ഉസ്താദാണ് എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്താണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു ശിവയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ പ്രഭാഷകനാണ് അള്ളാഹു ശബ്ദം നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ രണ്ട് രണ്ട് പരസ്വരാത്ത്
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله سيري كما راغت رند الله كي بند پرباد كنا بدن پر يغيا اند پريم اللہ بري نمد ايمان وردي بكوان اللہ نمد ايمان پرغاز بكار اللہ رند آمد تبدي اندن ريمو السواب كون بالخيرات اند پريم اللہ بري ورى نل غارم پر يبت گدن نالو ورى من سند منل ورى نل غارم پر يبت گدن نالو آدھی من اكي جيئن اندن بران موسيقى <تصفيق> ولكن الله تعالى عجبنا كرتشه ولكن <تصفيق> <تصفيق> الله <تصفيق> ولكن اللهم 
അവന്റെ വീടിന്റെ കത്തൊന്നുമില്ല വീടിന്റെ കത്തുള്ളത് മുഴുവനും ഞാൻ കണ്ണനുപയോഗിക്കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാ ഒരു മനസ്സാടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു മനസ്സാടാ ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തിനബി പറഞ്ഞത് എന്റെ അബൂബക്കറിന്റെ ഈ മാലിന്റെ മുന്നിൽ തോറ്റുപോകുമെന്നു അതാ തോറ്റതാരാ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞില്ലോ എനിക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരുമർമ്മരാകുമായിരുന്നു എന്ന് മുത്തിനബി പോലും പറഞ്ഞ ആ ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് ഞങ്ങൾ പോലും തോറ്റുപോയെങ്കിലുള്ളവരെ മത്സരിച്ചത് അതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നതാ ചെറുപ്പക്കാരാ മത്സരിച്ചത് അതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു നല്ലത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്കറിയുമല്ലോ മഹാരായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ോകുകയാട് <laughs> ൊലിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ടവനാണെന്ന് അറിയുമല്ലോ നബിയോ എന്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ അറിയുമല്ലോ നബിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരോട് പറയുകയാണ് നബിയെ ഞാൻ ഓടുമ്പോൾ എന്തിനെന്നറിയോ അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ എന്റെ പന മരമുണ്ട് നബിയോ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചാഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാ അള്ളാഹുവേ അതിന് ഏറ്റപ്പെടും ഭാഗമായി നിൽക്കുകയാണ് രാത്രി അതിലെ പഴങ്ങൾ എന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ വീഴാറുണ്ട് അള്ളാഹുവേ എന്റെ മക്കൾ അങ്ങാണം വെളിയിലിറങ്ങി വരുമ്പോ എന്റെ പന എന്റെ പഴങ്ങൾ കണ്ടാ അവര് വിശപ്പ് കാരണം എടുത്ത് കഴിച്ചു പോകുമല്ലോ എന്റെ മക്കൾ ഹറാമ് തിന്നുമല്ലോ എന്റെ മക്കൾ ഹറാമ് തിന്നുമല്ലോ ഹറാമ് തിന്ന സർവ അമലുകളും പൊടിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ അവന്റെ ദുനിയാവും ആഹരവും നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിവിയേ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് പൊടി ചെന്നിട്ട് എന്റെ മക്കൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുത്തപ്പെടങ്ങളെല്ലാം പറക്കിയിട്ട് എന്റെ അയൽവാസികളുടെ വീടിന്റെ പറമ്പിലിടാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് അബൂദുജാനു പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുന്നു സഹാബാസിയാരാ അബൂദുജാനയുടെ അയൽവാസിയാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് തിരക്കുകയാട് എവിടെന്ന് തിരക്കുകയാട് അവസാനം ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു പ്രവാചകന ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ വീടിന്റെ യഥാ അബൂദുജാനയുടെ വീടിന്റെ മിറ്റത്ത് വീടുന്ന രീതിയില് എന്റെ വീട്ടിലൊരു ഇന്തപ്പനം മരം നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ മരം എനിക്ക് നൽകിയാൽ പത്തിയിത്തപ്പടം ഞാൻ നിനക്ക് തരാ സ്വർഗത്തില് പത്തിയിത്തപ്പടം മരം ഞാൻ നിനക്ക് ഞാൻ തരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യനൊരു മുനാഫിക്കായിരുന്നു അവനൊരു മുനാഫിക്കായിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു നബിയേ ഇന്തപ്പന മരം നിൽക്കാൻ തയ്യാറാണ് നബിയോ പക്ഷേ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലല്ല വേണ്ടത് എനിക്ക് രൊക്കമായിട്ട് വേണം നബിയോ എനിക്ക് പത്തു മരം ഇവിടെ തന്നാല് ഈ ദുനിയാവിൽ പത്തു മരം എനിക്ക് നൽകിയാൽ എന്റെ ഒരു മരം ഞാൻ തരാൻ നബിയോ അല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് പത്തു മരം കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല ആ മുനാഭികായ മനുഷ്യൻ പറയുമ്പോ സഹാബികളുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്ന് മഹാനായ സയ്യിദിനാ ഭാഗത്തൊരു സുദ്ധി 
പലരും തലകുനി ചിരിക്കാറുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എന്തിനാ സഭക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളായിക്ക് പൈസ ഇല്ല എന്നിട്ടല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നെക്കാളും പണമുണ്ട് നിന്റെ പത്ത് രൂപ കിട്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനൊന്നും നേടാറില്ല നേട്ടം നിനക്കല്ലേ തുറത്തിൽ പല പറയുന്ന രോഗം വന്നാ നിന്റെ വീടും നിന്റെ പറമ്പും നിന്റെ ജാഗയും നിന്റെ സ്വർണ്ണവും എല്ലാം വിറ്റ് ചികിത്സിച്ചാലും മാറുവോടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ചിന്തിക്കാത്തത് അവന്റെ കുടുംബക്കാരുമല്ലാത്ത കരച്ചല ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സേ പിള്ളറ പുണ്യമൂര് ആര് പ്രസവിച്ചിട്ട് എഴുപത്തിനാലോ ദിവസം എഴുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യത പ്രസവിച്ചിട്ട് മോനെ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം പിടിച്ചിട്ടുറപ്പ് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉടമ്പറപ്പുകൾ കരയുന്ന വെള്ളം പോലും സഹോദരന്റെ വായിലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അവന് കുടിക്കാ കഴിയുന്നില്ല ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞത് അറിയിക്കേണ്ടവരെ അറിയിച്ചു കൊള്ളാരാ അറിയിക്കേണ്ടവരെ അറിയിച്ചു കൊള്ളാരാ കൂടിക്കൂട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ക്യാൻസറിന്റെ വാർഡിൽ കിടന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ നിലവിളിക്കുകയാ പടച്ചു പറയുന്ന വാഴ്ന്നോട്ട് കിടന്നു വരുമ്പോ പടച്ചവനെ തിരൂരെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നൊരു പെങ്ങള് വിളിച്ചു എന്റെ ഉമ്മയുടെ വയറിലെ ക്യാൻസറാ മലം വെളിയിൽ പോകുന്നില്ല ഉസ്താദ് ഉമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മലം വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്റെ വയറം വീർക്കുകയാൾ നിലവിളിക്കുകയാ സഹിക്കുന്നില്ല ഉസ്താദ് സഹിക്കുന്നില്ല ഉസ്താദ് പടച്ചവനെ കുഞ്ഞുമോന് ഇതുപോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ തട്ടിമാറ്റാൻ ഏത് മരുന്നിനാ കഴിയുക ഏത് ഡോക്ടറിനാടാ കഴിയുക ഏത് പണത്തിനാടാ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ എഴുപത് ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ വാപ്പയാണ് കണ്ണ് കാണിക്കണേ അള്ളാ കണ്ണ് കാണിക്കണേ അള്ളാ രോഗത്തിന് ശിവ കൊടുക്കലേ അള്ളാ ആ കുടുംബത്തിന് സമാധാന കൊടുക്കലേ അള്ളാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ അത് തട്ടിമാറ്റാൻ സദക്കിക്ക് കഴിയും ചെറുപ്പക്കാരാ ാണ് കഴിയുന്ന മരുനാട് അസ്വതക്ക് തുറത്തിൽ ബലാത് മാറ്റി കഴിയുമെന്നാണ് എനിക്ക് മുമ്പ് പ്രഭാഷണം നടത്തി ഉസ്താദ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്നാല് പേര് ഒറ്റയടിക്ക് പോയ ചരിത്രം പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള വിപത്തുകൾ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതാണോ വന്നതിന് ശേഷം നിലവിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നെഞ്ചത്തടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തട്ടിമാറ്റാറുള്ള ഏക വഴിയായി ബക്കറ്റ് നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു മടിയും വേണ്ട ഉറക്കം നടിക്കല് ഉള്ളതിൽ പങ്കുകൊടുക്കൂ ഒന്ന് മത്സരിക്കാങ്കിലോ ഒന്ന് മത്സരിക്കാങ്കിലോ ഏറ്റവും വലുത് ാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്റെ കയ്യിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ കൊടുക്കാ പറച്ചവനെ മനസ്സറിഞ്ഞു കൊണ്ട് കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നതിലൊരു പങ്ക് കൊടുക്കാ കുടിയോ ആരെല്ലാം മനസ്സറിഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരു നല്ല സതക്ക കൊടുക്കുന്നോ ഉടനെ നീ കൈവിടല്ലേ അല്ല ഉടനെ നീ കൈവിടല്ലേ അല്ല ടക്കുന്ന സുമയത്ത് സക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടന്ന മരണവേദന സഹിക്കാകുകയാൽ അതാ പിടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സതക്ക കൊടുത്തവർക്ക് എന്ന് പറയാറുള്ള ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ല അത് പറയാറുള്ള ഓർമ്മ കൊടുക്കണേ അല്ല 
ഒരു പറയാ അവരുടെ നാവിന് ശക്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാക്ക അതിനൊരു സഭവാക്കണേ റബ്ബു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാരും മനസ്സറിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് മത്സരിച്ച് മത്സരിച്ച് ഉസ്താദെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈസ മുഴുവനും മരുന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അല്ല നല്ലതിനു വേണ്ടി اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم كرنا كرلا يا الله يا لوا يا بدجمني ملك الجبار يا تنبراني على لا من سرني وندر صدق ودكنو كرنا كرلا يا الله ഇവരനീ കൈവിടല്ലേ അള്ളാ ഇവരനീ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാ ഇവർക്ക് നീ ഹൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യവും നൽകണേ അള്ളാ ഇവരുടെ ദുനിയാവും ആഹുരവും നീ വെളിച്ചത്തിലാക്കണേ അള്ളാ ഇവരുടെ ഈമാര് നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആത്മാർത്ഥത അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉത്സാഹം എനിക്ക് ആദ്യം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം അള്ളാഹുവെ ആർക്കുണ്ടോ അവന്റെ ഈ മാൻ വർദ്ധിക്കുമെന്ന് നബിഗിൻ അറസൂർഹി എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എല്ലാവരും പള്ളി പോകുന്ന ദിവസമാണല്ലോ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പള്ളി പോകുന്നവരുടെ പ്രതിഫൽ എന്താ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പരിശുദ്ധമായി ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് വെള്ളിയാഴ്ച നിസ്കരിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പോണമെന്നല്ലേ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവർ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പള്ളിയിൽ ജുമാ നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം ആദ്യം പോകുന്നവന് ഒട്ടകത്തിന്റെ പ്രതിഫലം വെള്ളിയാഴ്ച ആദ്യം പോകുന്ന ആൾക്ക് ഒട്ടകത്തിന്റെ പ്രതിഫലം രണ്ടാമത് പോകുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ വിവാഹം അല്ലേ അവസാനം പോകുന്ന ആൾക്കും ഒട്ടയുടെ പ്രതിഫലം അല്ലേ സാർ ഏഹ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പള്ളിയിൽ ജുമാ നിസ്കരിക്കാൻ ആദ്യം പോകുന്ന ആൾക്ക് ഒട്ടകത്തിന് അടുത്ത പ്രതിഫലം അങ്ങനെ തുടങ്ങി 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 അവസാനം ജുമായ്ക്ക് പള്ളിയിൽ പോകുന്നവനും മുട്ടയുടെ കൂലി നമുക്ക് മുട്ടയുടെ തോടിന്റെ കൂലി പോലും കിട്ടൂല അള്ളാഹു ഇമാൻ തരുമാറാകട്ടെ ഒന്നാലോചിക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മളെല്ലാം വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകും ഈ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകുന്ന നമുക്ക് പോത്തിനെ അറുത്തു കൊടുത്ത പ്രതിഫല അതിനൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ വേറെ വിഷയം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒട്ടകത്തിന് അറുത്ത കൂലി പോയിട്ട് ഒരു മുട്ടത്തോടിന്റെ പ്രതിഫല നമുക്ക് കിട്ടും വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളി പോയി ജുമാ നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന പൊതുവിൽ എന്തെന്നറിയോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് പഠിച്ചു വെച്ചോ പഠിച്ചു വെച്ചോ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പള്ളിയിൽ പോയി ജുമാ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രതിഫലം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ വെള്ളിയാഴ്ച പോയിട്ട് വാങ്ങോ ഏയ് ഏയ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ചങ്ങായിമാരെ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ജുമയുടെ പരിപൂർണ്ണ പ്രതിഫലം വാങ്ങാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറയാൻ പോയി വാങ്ങി പോയി വാങ്ങോ പോയി വാങ്ങോ നീയത്തി നവരൊക്കെ കൈവക്കിക്ക് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ കൈവക്കട ചങ്ങാതി ആ കാരണം എന്റെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം നമുക്കറിയില്ല എല്ലാ സിനിമാ സംവിധായകന്മാർക്കും അറിയാം കാരണം എല്ലാ പുതിയ സിനിമകളും ഇറങ്ങുന്ന എന്നത്തെ ദിവസമോ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടെ പറക്കത്തായ ദിവസം അതന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എല്ലാ പുതിയ സിനിമകളും ഇറങ്ങുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അതുകൊണ്ട് കാണാൻ ജുമായുടെ സമയത്ത് പടച്ചോനെ പാപ്പാട ഫ്ലക്സിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുക മക്കള് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പള്ളി പാപ്പ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോ പാപ്പ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ നിസ്കരിക്കാൻ പോകുമ്പോ മോനവട സിനിമ ടിക്കറ്റിന്റെ മുന്നിൽ ഇതുപോലെ വലിയ ഫ്ലക്സ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവന്റെ വാപ്പാട് അതിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുക പൂടാൻ പാലൊഴിക്കാൻ അള്ളാഹു കാത്തിരിക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരിക്ഷിക്കും മാറാകട്ടെ പാപ്പാടെ തലയിൽ ഒഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാന് ഇതിന്റെ മോളി വെച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വ അവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോയി ജുമാ നിസ്കരിച്ചാൽ അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം ഇരുപത് കൊല്ലം വിവാദത്ത് ചെയ്ത പ്രതിഫലമാണ് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എത്ര കൊല്ലം ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്ത പ്രതിഫലം ഒന്ന് പറ എത്ര കൊല്ലം ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്ത പ്രതിഫലം ഇരുപത് കൊല്ലം പോയി വാങ്ങൂ പറ ചങ്ങാതിമാരെ പോയി വാങ്ങൂ 
നിങ്ങൾക്ക് മടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് മടുത്ത ഇല്ലല്ലോ പന്ത്രണ്ട് മണി ആയില്ലല്ലോ ആയി ചുമ്മാ തല്ലുപ്പാ എന്നാ ടൈമിൽ അറിയോ പതിനൊന്ന് അൻപത്തി ആറായപ്പോ തന്നെ അൻപത്തി ആറായി അതാണ് എല്ലാരും ഒരു സൈലന്റ് നിക്കണേ എന്തേപ്പാ മടുത്ത ഞാൻ ഇതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്ത എന്തായാലും കുറച്ച് ശരി എന്തായാലും കുറച്ച് ഇനിയിപ്പൊ ആകെ ഇനി അടുത്ത വഴുതുള്ളത് ഈ മാസം പത്തൊൻപതാം തീയതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ കയ്യില് നോട്ടീസ് കൊണ്ട് തന്നു പക്ഷെ അത് മലയാളത്തിൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സ്ഥലം അറിയില്ല കോക്കട ആ കൊക്കട എന്താ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ സ്ഥലം മനസ്സിലായല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഈ മാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതിയാണ് വഴുത് എല്ലാരും വരണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലി ഹിബസല്ലാ അവിടെ പറയുന്ന വിഷയം എന്നറിയോ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഒരു സഹാബിയെ കണ്ടപ്പോ അനസർ അലി അള്ളാഹു താലാനു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ പത്തു വർഷം ജോലി ചെയ്ത ഒരു സഹാബി ഒരു താബി ആയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു നിന്നെ എങ്ങാണം പ്രവാചകൻ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് അനസർ അലി അള്ളാഹു താലാനു ിൽ പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടപ്പോ പത്തു കൊല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന ഖാദിമായി നിന്ന അനസർ അലി അള്ളാഹു താലാരഹ പറയ നിങ്ങളെ എങ്ങാണ് മുത്തി നബി കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ആ സഹാബിക്ക് ആറ് നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗുണങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തിരുമാറാകട്ടെ ആ നാറ് നല്ല ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ മുത്തി നബിയുടെ കൈ പിടിച്ച് മുത്തി നബിയുടെ കൂട്ടുകാരനായി സ്വർഗത്തിൽ പോകാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നിങ്ങളൊക്കെ വന്നാലും ഞാൻ വഴുതു പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മൈക്ക സെറ്റുകാരനെ വെച്ചിട്ട് വഴുതു പറയും അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇൽമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആള് കൂടണമെന്നൊന്നുമില്ല പഠിച്ച ഇൽമ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക അതിൽ ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടായ മാത്രം മതി അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ പരമനുഷ്യന്മാരെ അള്ളാഹു ഇഹ്ലാസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ചങ്ങാതിയൊക്കെ മൈക്കിലൂടെ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ നെഞ്ചു പൊട്ട അഹങ്കാരം എങ്ങനെ വരും വരാതെ അതാണല്ലോ പറയുന്നത് ഒരാ ഒരു ഒരു മഹാന്റെ ഒരു മഹാന്റെ മുന്നിൽ ഇബിലീസ് കടന്നു നിന്നു ഒരു മഹാന്റെ മുന്നിൽ ഇബിലീസ് എന്ന് കടന്നു നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നാപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പിഴപ്പിക്കാൻ നടക്കാം ഞാൻ തോറ്റു ഞാൻ പോവാ എന്താ പറഞ്ഞു ഇബിലീസ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് പറയാ ഒരു മഹാന്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നാപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പിഴപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പിഴച്ചില്ല നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ തോറ്റുപോയി ഞാൻ പോവാൻ അപ്പൊ ആ മഹാൻ പറഞ്ഞ എന്തെന്നറിയോ എടാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ മനുഷ്യന് തോന്നുമല്ലോ എടാ എന്റെ മുന്നിൽ ചെയ്താൻ തോറ്റല്ലോ എന്ന് അഹങ്കാരം തോന്നാം അതുകൊണ്ട് അപ്പോഴും പറഞ്ഞത് നീ നീ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഉണ്ടാകില്ല എന്നാ അതുപോലെ ചിലതൊക്കെ പറയുമ്പോ അർഷന്റെ മോളിൽ കേറ്റുമ്പോ ഇത്തിരി താഴെയൊക്കെ വെക്കാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ പറയണ്ട അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ അഹങ്കാരം അള്ളാഹു തരാതിരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അഹങ്കാരികളെ തൊട്ട് കാക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ജുമാ നിസ്കരിച്ച കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം ജുമാ നിസ്കരിച്ച കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം ഒന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര കൊല്ലത്തെ ഈ ബാധത്ത് എത്ര കൊല്ലത്തെ ഈ ബാധത്ത് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ആഴ്ച പോയി വാങ്ങുന്ന നിയത്തി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ കൈവക്ക് നിങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിക്കകത്ത് എല്ലുമ്പത്തേക്ക് നിറയും ഇല്ലേ എന്ന പറയാം അള്ളാഹു ഈ മാനൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അബുൽ ഖാസിം ജുനീദുൽ ബാദാദി റളി അള്ളാഹു തആലാ മഹാനബറുകളുടെ ചരിത്രം ജുനീദുൽ ബാദാദി റളി അള്ളാഹു തആലാ മഹാനബറുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ അവിടന്ന് ചിന്തിച്ചു അല്ലാഹുവേ എനിക്ക് ഈ പ്രതിഫലം വേണം വെള്ളിയാഴ്ച ഒന്നാമത്തെ പള്ളിയിൽ പോയ മനുഷ്യന്റെ പ്രതിഫലം എനിക്ക് വേണം അങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച നേരത്തെ പള്ളിയിൽ പോയി നേരത്തെ പള്ളിയിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ പള്ളിക്കകത്ത് ആരുമില്ല പള്ളിക്കകത്ത് ആരുമില്ല ജുനീദുൽ ബാദാദി റതി അള്ളാഹു താലാൻ അപ്പൊ പള്ളിക്കകത്ത് ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചു അള്ളാഹു അപ്പൊ ഒന്നാമത് വന്ന പ്രതിഫലം എനിക്കായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതാ പള്ളിക്കകത്ത് നിന്ന് ഒരു അശരീര കേൾക്കുകയാണ് കഥ സുബി കത്ത് അബുൽ ഖാസിം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കാലും പ്രതിഫലവുമായിട്ട് ആള് പോയി ജുനീദുൽ ബാദാദിയോട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു
വെള്ളിയാഴ്ച ഒന്നാമത് വന്ന പ്രതിഫലം അപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അഹാനവരുകളോട് പറഞ്ഞു ഇന്നും ഒരാള് മുന്നേ പോയി അള്ളാഹുവെ മഹാനവരുകൾ വിചാരിച്ചു അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച എങ്കിലും നേരത്തെ പോകാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അനിയ ഒന്ന് വിളിയടാവന് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച എങ്കിലും എനിക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച സുബഹിക്ക് പള്ളിയിൽ പോയതാ അവിടെ തന്നെ അങ്ങിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളി സുബഹി നിസ്കരിക്കാൻ പോയിട്ട് അവിടെ തന്നെ അങ്ങിരുന്നു കാരണം എന്ത് എനിക്ക് ജുമയുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം വേണം പള്ളിക്ക് കത്തിരിക്ക സുബഹിക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയില്ല മഹാനവരുകൾ പള്ളിക്ക് കത്തിരിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇന്നും പ്രതിഫല നേരത്തെ ആള് കൊണ്ടുപോയി ൂടെ <laughs> എന്നെക്കാലും മുമ്പേ ഈ പള്ളിക്കകത്ത് നിന്ന് പ്രതിഫലം വാങ്ങിയ മനുഷ്യരാരാ മഹാനവരുകൾ കൽപിതമായി പളച്ചവനെ അവിടെ നിന്ന് ആ ചെയ്തു ബാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ആ ചെയ്യുന്ന പളച്ചവനെ ആരാ എനിക്കറിയണം തമ്പുരാര് എന്നെക്കാലും മുമ്പേ പ്രതിഫലം വാങ്ങിയ മനുഷ്യരാരാ ആ സമയത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് അശരീര കേൾക്കുകയാണ് അല്ലതി സബക്കത്തുഹുവല്ലതി يخرج آخر الناس يبلي آلي تغنى مدى فلي البنى فلي بلن قلت يا منشا نارا نريانا نارا نريانا نارا نريانا انجل فلي كثير منا نارا فرق لود فرن قلو كو غيار ونية قالم فلي بلن مانية منشا نارا نريانا منجل ان جمعا قدنية فلي بلن جننة تلنية فوقن بو അവസാനം പോകുന്ന മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ചോദിക്കൂടുകൾ മുൻഗണന മനുഷ്യൻ ആരാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ പള്ളികകത്ത് ജുമാക്കി വന്നു ഈ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ജുമാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു അവസാനം പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ചോദിക്കൂ എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുസ്ലിം ജനങ്ങള് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവുകയാ ജനങ്ങള് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവുകയാ ജുനീതങ്ങള് പള്ളിക്കൊക്കെ തിരിക്കുകയാണ് അവസാനം പോകുന്ന മനുഷ്യനെ തിരഞ്ഞിരിക്കുകയാ പക്ഷേ ജനങ്ങൾ പള്ളിക്കകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അവരസറായിട്ടും പോകുന്നില്ല അതാ കുറച്ചാൾക്കാർ പള്ളിക്കകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയാ അതാ അസറിന്റെ ബാങ്ക് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു എന്നിട്ടും ചുമക്ക് വന്നവര് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഇരുപത് കൊല്ലത്തെ ഈ ബാധത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹത്തോടെ കൈപൊക്കിയവര് പറയുന്നത് പള്ളിയുടെ വെളിയിൽ നിന്ന എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് പള്ളിയിൽ ചുമാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമാമത് കിറകളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വീടിന്റെ അകത്ത് പോയിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന മുസ്ലിം ഇരുപത് കൊല്ലത്തെ വിവാദത്തിന്റെ കൂലി നിനക്ക് കിട്ടുവോ അസറായിട്ടും ജനങ്ങളെ പോകുന്നില്ല ജനങ്ങള് പള്ളിക്കകത്ത് തിരിക്കുകയാ ഈ അപ്പ വന്നതാടാ ചെറുപ്പക്കാരാ സുബഹിക്ക് പള്ളിയിൽ വന്നതാട് വെള്ളിയാടിച്ച സുബഹിക്ക് പള്ളിയിൽ വന്നതാട് അവിടെ നിന്ന് കാത്തിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് കാത്തിരുന്നു അവസാനമെല്ലാവരും ഇറങ്ങി അവസാനമെല്ലാവരും ഇറങ്ങി സുബഹാനല്ലോ അവസാനം 
പ്രാണം ഇറങ്ങി പോകുന്ന താരമറിയോ ഒരു പ്രായം ചെന്ന വാർത്തയാ ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഉപ്പയാ ാത്ത വേച്ച് വേച്ച് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രായം ചെന്ന പിതാവാട് പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങി പോകുമ്പോ ഭാഹുവേ ഇറങ്ങി ഓടുകയാട് അവിടുന്ന് ജുനീത് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഓടുകയാട് ആ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യന്റെ ചാരത്ത് ചെന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്ന യാശം അതാ അവിടുന്ന് ചോദിക്കുകയാട് പള്ളിയിൽ വന്നതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രതിഫലം എനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോട് ആ സുബയ്ക്ക് പള്ളിയിൽ വന്നിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ നിങ്ങളെപ്പോഴാ പള്ളിയിൽ വന്നത് നിങ്ങളെപ്പോഴാണ് പള്ളിയിൽ വന്നത് ആ പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യൻ പറയുകയാ ഞാൻ എപ്പോഴാണ് വന്നതെന്നറിയോ അവസാന സമയത്താ അവസാന സമയത്താ സുബഹിക്ക് പള്ളിക്കകത്ത് പോയിരിക്ക മഹാനവറുകളോട് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കിട്ടിയ ആളെ അറിയണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ജുമാ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ആളുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ചോദിക്കണം മഹാനവറുകൾ കാത്തിരിക്ക ജുമാ കഴിഞ്ഞു ആരും പോകുന്നില്ല അസർ വരെ വാങ്ങ് വിളിച്ചു അപ്പോഴും തന്നെ പഠിക്കാതിരിക്ക എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് നമ്മളാണെങ്കിൽ ഉസ്താദ് ആ പറഞ്ഞിട്ട് സലാത്ത് പറയുമ്പോ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ചോറുണ്ണുന്നവരാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനലുകൾ മാറാകട്ടെ അവസാന ഇറങ്ങി പോയത് ഒരു പ്രായമുള്ള വാപ്പയാ ആ വാപ്പാടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഉപ്പ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാ പള്ളി വന്നേ നിങ്ങൾ ജുമായ്ക്ക് എപ്പോഴാ വന്നേ ആ മനുഷ്യൻ പറയാ ഏറ്റവും അവസാനമാ ഞാൻ വന്നേ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ബാങ്ക് വിളിക്കണ സമയത്താ പള്ളി വന്നേ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സമയത്താ ഞാൻ പള്ളി വന്നേ അപ്പൊ മഹാനവറുകളോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത് വന്ന പ്രതിഫലം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ ഏറ്റവും അവസാനം വന്നിട്ട് ഏറ്റവും ഒന്നാമത് പള്ളിയിൽ കയറി പ്രതിഫലം വാങ്ങിയ മനുഷ്യനാണ് അള്ളാഹു നമുക്കും ആ പ്രതിഫലം വാങ്ങാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു വാങ്ങാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ വാങ്ങോ വാങ്ങോ വെടി കൊണ്ടതുപോലെ ഇരിക്കാതെ പറമനിശ വാങ്ങോ അനിയാ ലൈറ്റ് ഒക്കെ പറക്കുന്നതാ വെടിയാ ഏറ്റവും അവസാനം പള്ളിക്കകത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് ഏറ്റവും ഒന്നാമത് വന്ന പ്രതിഫലം വാങ്ങിയ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു നമുക്കും ആ പ്രതിഫലം വാങ്ങാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഇഷാല പോയി വാങ്ങോ നീ തീന്നവരൊക്കെ കൈവക്ക് എങ്ങനെ ഉസ്താദ് കുത്തുബയ്ക്ക് രണ്ടാമത്തെ കുത്തുബയ്ക്ക് താഴെ ഇറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ കയറും ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലവും വാങ്ങും ഇല്ലേ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് ഇമാമ് രണ്ടാമത്തെ സലാം വിട്ടുമ്പോ തന്നെ വെളിച്ചാടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇരുപത് കൊല്ലം വിഭാഗത്തിൽ കൂലി അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മന്ത്രിമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മന്ത്രിമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല അവിടെ ഇരിക്കും ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോയാലോ ആദ്യം പള്ളിയിൽ പോയി ഇരിക്കുന്നത് പോയി ഇവിടെ അവസാനം വരെ ഇരിക്കുവോ നോക്കാം ഇവിടെ അവസാനം വരെ ഇരിക്കുവോ നോക്കാം ഇൻഷാല്ല അഹമ്മദില്ല എന്താ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നിർത്തുകയാ സമയം ഒരുപാടായി ചുമ്മാ അതല്ല പന്ത്രണ്ട് കാലായി എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നിർത്തുകയാ അള്ളാഹു സുബാന ഹുബത്താല നമ്മുടെ ഈ സംഘം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആ മനുഷ്യന് പിട്ടി ഈ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയോ ആ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യന് ഈ പ്രതിഫലം കിട്ടാനുള്ള കാരണം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ജുമാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു പള്ളിയിൽ നിന്ന് വെളിയിലിറങ്ങുമ്പോ ജുമാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു പള്ളിയിൽ നിന്ന് വെളിയിലിറങ്ങുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് ആരോഗ്യമില്ല അള്ളാ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ വന്നത് ഇത്തിരി താമസിച്ചു പോയി തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ പള്ളിയിൽ വന്നപ്പോ ഇത്തിരി താമസിച്ചു പോയി അള്ളാഹുവേ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച എനിക്ക് നേരത്തെ പള്ളിക്കകത്ത് പോകാനുള്ള ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും എനിക്ക് തരണേ എന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഇറങ്ങിപ്പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ആ പ്രതിഫലം കൊടുത്തത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽകുമാറാകട്ടെ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ നിന്ന് ജുമാ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോയപ്പോ ആ പിതാവ് ചെയ്തെന്നറിയല്ല അള്ളാഹുബെ ഇന്ന് വന്നത് ഇത്തിരി താമസിച്ചു പോയി തമ്പുരാന് അള്ളാഹുബെ എനിക്ക് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നീ തരണം അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച എനിക്ക് നേരത്തെ പള്ളിക്കകത്ത് പോകണം 
അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച എനിക്ക് ഇന്ന് വന്നതിനെക്കാളും നേരത്തെ പള്ളിക്കകത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് ജുമാ നിസ്കരിക്കണം അതിനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് തരണേ എന്ന് ആ ചെയ്തിട്ടാ പോയത് അതുകൊണ്ടാ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു ആ പ്രതിഫലം കൊടുത്തത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു നന്മ വെക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അലഹമില്ലായിരിക്കും മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലായി എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു നല്ല സ്ഥാപനം ഇസ്ലാമിക് സ്കൂൾ ജാഗ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് വേണം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അവര് വസ്തു വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു ഇനി എന്തെന്ന് അറിയില്ല രണ്ടേക്കർ വസ്തു വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു ചെറിയ ഒരു തുക അൻപതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തു ഇനി വേണ്ടത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല തന്റെ കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ അന്യ നാട്ടിൽ കിടന്ന് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പഴുത്തു കിടക്കുന്ന മലരാരുണ്യത്തിൽ കുബൂസും വെള്ളവും കുടിച്ചിട്ട് കുടുംബത്തിന് പോറ്റാന് പരക്കം പായുമ്പോ ആ പരക്കം പാഞ്ഞിട്ട് തനിക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിൽ നിന്നൊരൽപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നവരാ പ്രവാസികൾ അള്ളാഹു അവരുടെ ജോലിയിൽ അള്ളാഹു വറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവരുടെ ജോലിയിൽ സ്ഥിതി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്കും കഴിയുമോ നമുക്കും കഴിയുമോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് അള്ളാഹുബേ പടച്ചവനെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ പടച്ചവനെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കാൻ വിടുന്ന അള്ളാഹുബേ നമസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള ദീനീപരമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ശരീരം മറച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഇസ്ലാമിക പരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂള് പണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതുമ്മത്തിന് പ്രയോജനമുള്ളതാണ് അത് ഈ സമുദായത്തിന് പ്രയോജനമുള്ളതാണ് അതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം പണിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ലാഹുവേ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാര് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത് സഹായിക്കൂ പലതുള്ളി പെരുവെള്ളമാണല്ലോ പഴച്ചവനെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ കൊടുത്താലും അത് വാങ്ങാറുള്ളത് മുഴുവനും മുക്തകയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാ എങ്കിലും പടച്ചവനെ ഒരു സെന്റ് വസ്തു വാങ്ങുമ്പോ എന്നിൽ നിന്നൊരൽപ്പമുണ്ട് ഇത്രയും പേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു സെന്റ് വസ്തുവിന്റെ പൈസയെങ്കിലും കൊടുത്താ ഇന്നത്തെ വാഴ്ചകൊണ്ടുള്ള നേട്ടമാണല്ലോ പ്രിയമുള്ള സഹോദര നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യന് കടന്നു വരികയാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് കടന്നു വന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായിരുന്നു ഇരിക്കുന്ന വസ്ത്രമല്ലാതെ എന്റെ കയ്യിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല നബിയോ എന്തെങ്കിലും തന്നെ സഹായിക്കു നബിയോ നബിയുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടൊരു പാവപ്പെട്ടവനെ കൈനീട്ടിയിട്ട് ജോലിക്കുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂൽ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ ആയുഷാദീപുരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുകയാട് പുടച്ചവനെ തലയെന്ന് താഴ്ത്തി പിടിക്കുകയാ കാരണം കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല ആയുഷാദീപി തലയെന്ന് താഴ്ത്തി വെക്കുകയാണ് കാരണം കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല പ്രവാചകന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് ബാഹുവേ ഭക്ഷണം വെച്ചിട്ട് തീ പുകഞ്ഞിട്ട് മാസങ്ങളായി ബാഹുവിന്റെ റസൂലിന് കാര്യം മനസ്സിലായി ആ പാവപ്പെട്ടവന് വരും കൈയോടെ പറഞ്ഞു വിടാ മനസ്സില്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു മനുഷ്യ എന്റെ അബൂബക്കരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നതല്ലു എന്റെ അബൂബക്കരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നതല്ലു ഒരിക്കലും അബൂബക്കർ വെറും കൈയോടെ പണക്കാറില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെന്ന് പറയുമ്പോ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്തല്ലോ അബൂബക്കര് സുഖീകരവികല്ലാഹു താലാഹുവിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് സലാം പറയുകയാ 
എന്തെങ്കിലും എടുത്തു കൊടുക്ക ആയിഷ നിന്റെ വാപ്പയ്ക്ക ആയിഷ കൊടുക്കുകയാണ് പടയങ്കിയും ധരിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തിന് വീട ചാരത്തേക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയാ ആ രംഗം കണ്ടിട്ട് മലക്കുകൾ പോലെ കരഞ്ഞു പോയി ആ ഒരു രംഗം കണ്ടിട്ട് മലക്കുകൾ കരഞ്ഞു പോയി കരഞ്ഞു പോയി മണൽത്തരികൾ പോലും കരഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ ഭൂപക്കർ തങ്ങളെ കടന്നു വരികയാസൂല് ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഭൂപക്കറെ കരയുന്നത് എന്റെ ഒരു ജമാത്ത് പോയല്ലോ ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം അമ്മയുടെ പുറകിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയില്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ആരും നിങ്ങളുടെ വീട് മുഴുവനും കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല ഈ സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരൂ നിനക്ക് തന്നതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനവും നീ എടുത്തോ ഒരൽപ്പം ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ചാക്ക് സിമിന്റ് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവേ ഒരു സെന്റ് വസ്തുവിന് ഒരു രൂപയും ശബ്ദങ്ങൾക്കും സ്വർണത്തിന് വല്ലാത്ത വിലയാണ് മോള് അള്ളാഹു വേഗുന്ന സ്വർണത്തിന് വല്ലാത്ത വിലയാ സ്വർണ വിടാത്ത ഒരു പെണ്ണ് പോലും ഈ സദസ്സിലില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് നീ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊടുക്കുന്നതിന് പെന്തനം വല്ലാത്ത കൂടുതലാ നീ ആവശ്യക്കാരനായിരിക്കും സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രതിഫലം കൂടുതലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ ഇസ്ലാമികപരമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയല്ലോ സ്ഥാപികന്റെ ശരീരത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു മോതിരമുണ്ടല്ലോ ഒരു വളയുണ്ടല്ലോ എന്റെ ശരീരത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു കമ്മലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി തരാമസ്ഥാ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടില്ല അള്ളാഹുവേ നിങ്ങൾ തന്നാല് തന്നില്ലെങ്കിലും എനിക്കൊന്നുമില്ല കാരണം സതക്ക കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നീ വിചാരിച്ചാ പോരാ ഒരിക്കലും നീ കരുതരുത് നീ മാത്രം വിചാരിച്ചാ പോരാ നിന്നെ പടച്ച അള്ളാഹു വിചാരിക്കണം ആ റബ്ബാണ് നിന്റെ മനസ്സിന് തോന്നൽ തരുന്നത് എത്രയോ കൂടീശ്വരന്മാരുണ്ട് പക്ഷേ കൊടുക്കാ മനസ്സാണ് കൊടുക്കാ മനസ്സാണ് ഒരുപാട് സ്വർണാഭരണ പ്രായം തന്നെ ഉമ്മയുടെ ചെവിയിലും പടച്ചവനെ കിടക്കുന്ന സ്വർണമുണ്ടല്ലോ ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും വയസ്സുള്ള പെണ്ണല്ല അൻപതും അറുപതും വയസ്സും കഴിഞ്ഞ് കബറിലേക്ക് കാലു നീട്ടിയിരിക്കുന്ന ഉമ്മപൂർ എന്തിനാ ഉമ്മ സ്വർണത്തിനോട് ഇത്ര ആർത്തി എന്തിനാ നിന്റെ ഉമ്മ പോയപ്പ എന്തുകൊണ്ടുപോയി നിന്റെ വാപ്പ പോയപ്പ എന്തുകൊണ്ടുപോയി ഉമ്മാടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ അല്ലേ 
ഉമ്മാട ശരീരത്തിന് നന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഊരിയെടുത്തുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ ഇന്ന് സതക്കയുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയണമെന്നില്ല സതക്കയുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞാൽ സതക്ക കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാ തിരിയുന്നില്ല എങ്കിൽ തിരിയുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടോ എപ്പോഴാട് തിരിയുന്നതെന്നറിയോ മാഹുവേ പാപങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചാല് ൾക്ക് ചോദിച്ചാൽ രോഗികൾക്ക് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികൾക്കാകട്ടെ മദ്രസകൾക്കാകട്ടെ ഏത് നല്ല കാര്യത്തിന് ചോദിച്ചാലും ഉണ്ടായിട്ടും കൊടുക്കാത്തവനെ നിനക്ക് തിരിയുവടാ നിനക്ക് തിരിയുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് സതക്ക കൊടുക്കാ നീ കൊതിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് തെണ്ടുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് യാചിക്കുമല്ലാ എനിക്കൊരവസരം താ അല്ലാ എന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും ഞാൻ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാ തമ്പുരാര് എപ്പോഴാണ് യാചിക്കുന്നത് ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് അള്ളയാ പറഞ്ഞത് അള്ളയാ പറഞ്ഞത് ആർക്കും കൊടുക്കാതെ വാരിക്കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല നിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമടാ അമേരിക്കയിലാണ് നീ ഇട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏത് മൂലയിലാണ് നിന്റെ സമ്പാദ്യം കിടക്കുന്നതെങ്കിലും നിന്റെ സർവ സമ്പത്തുമല്ലാണ്ട് നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരും ഈ ബിൽഡിംഗ് കാണുന്നത് പോലെ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ അള്ളാഹു നിന്റെ വീട് കാണിക്കും നിന്റെ സ്വർണം കാണിക്കും നിന്റെ ജാഗ കാണിക്കും നിന്റെ ബിസിനസ് കാണിക്കും എല്ലാ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ കാണിച്ചു തരുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകുകയാ ഒന്നും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലല്ലോ ഒന്നും എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ോ പടച്ചവനെ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഇത് തിരിഞ്ഞില്ലല്ലോ കോടീശ്വരനായ എന്റെ വാപ്പാര് മൂന്നിട്ടും വെള്ളത്തുണിക്കകത്ത് പൊതിഞ്ഞിട്ട് പള്ളിയുടെ മൂലയിലിരിക്കുന്ന പൊടിയടിച്ച മയ്യത്ത് കട്ടിലിനകത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ചുമന്ന് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി പച്ച മണ്ണിൽ ഇറക്കി വെച്ചപ്പ എനിക്കിത് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ എന്റെ ഉമ്മാട ശരീരത്ത് കടന്ന സ്വർണം മുഴുവനും ഊരി മാറ്റിയിട്ട് ഉമ്മാട ശരീരത്ത് കടന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഊരി മാറ്റിയിട്ട് ഉമ്മ നമസ്കരി ധരിക്കുന്ന വെള്ള പോലെയുള്ള വസ്ത്രം മൂന്ന് കഷ്ടം കഫം തുണിക്കകത്തെ ഉമ്മാനെ പൊതിഞ്ഞു പള്ളിപ്പറമ്പില് കൊണ്ടുപോയപ്പോ എനിക്ക് തിരിഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ലാ ഞാനും ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം പോകേണ്ടവളാണെന്ന് എനിക്ക് ബുദ്ധിയില്ലാതെ പോയല്ലോ ചിന്തിക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ പോയല്ലോ ഒരുപാട് ഉസ്താദന്മാർ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ അപ്പോഴും എന്റെ ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്തില്ലല്ലോ അല്ലാ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ചാകാൻ പോകുകയാണ് ഈ സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പടച്ചവരെ എല്ലാ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരും എന്നിട്ട് നിന്റെ ബാംഗ്ലൂര് കിടക്കുന്ന സൗദിയിൽ കിടക്കുന്ന ദുബൈയിൽ കിടക്കുന്ന നിന്റെ എല്ലാ മക്കളെയും സ്ക്രീനിലേക്ക് അള്ളാഹു കൊണ്ടുവരികയാ നൂറ്റിയൊന്ന് പവനും കാറും കൊടുത്ത് കെട്ടിച്ചു വിട്ട നിന്റെ പൊന്നുമോളുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ എല്ലാത്തിനെയും നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ മലക്കുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുകയാട് ഡോക്ടറാക്കി എഞ്ചിനീയറാക്കി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചു എന്തൊരു സ്നേഹവാ നിന്റെ മക്കളെ മുഴുവനും കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരും നീ ചോദിക്കും മോനെ വാപ്പ പോകുകയാടാ വാപ്പ മരിക്കാൻ പോകുകയാ നിന്റെ ഉമ്മ പോകുകയാ മോനെ എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉമ്മ മരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഉപ്പ മരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും നിന്റെ പൊന്നു മക്കള് പറയും വാപ്പാ മൂന്ന് കഷ്ടം തുണി വാങ്ങി നിങ്ങളെ പൊതിയാ ഞങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്തെന്നറിയോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണും മോനെ നിന്റെ മക്കള് പറയുന്നത് നീ കേൾക്കും നിന്റെ മക്കള് പറയും ഉമ്മാ ഉമ്മാ മൂന്ന് കഷ്ടം തുണി വൈടി നിങ്ങളെ പൊതിയും പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഒരു കുഴി എടുത്തിട്ട് തന്നിട്ട് കുഴിച്ചിടാ ഇതല്ലാതെ നിങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ഇത് പറയുമ്പോ ഉള്ള ഒരു വേദന 
പറയുന്നല്ലോ ഇത് പറയുമ്പോ പടച്ചവരെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ അല്ലാ എന്റെ സമ്പാദ്യവും പോയി എന്റെ തന്ന കരുതിയ മക്കളും പോയി ഇവന്മാരന്റെ കടം പോലും വീട്ടില്ലല്ലോ അല്ല ഒരു രൂപ പോലും എനിക്ക് വേണ്ടി സതക്ക കൊടുക്കില്ലല്ലോ അല്ല ഈ ജീവിതം വേസ്റ്റ് ആയി പോയല്ലോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ അല്ല ഇങ്ങനെ കടന്ന് നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താട് വരുന്നത് മലക്കുൽ മൗത്ത് അസിറായി കടന്ന് കടപ്പി കടന്ന് മൂത്ര വഴിക്കും വാപ്പാ കിടന്ന് കിടപ്പി കിടന്നിട്ട് നീ അവിടെ കിടന്ന് മൂത്രിക്കുകയും കാഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങളെ കാക്കടേ തമ്പുരാനെ മൃഗങ്ങൾ കിടന്ന് വലിക്കുന്നത് പോലെ വലിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചിലരൊക്കെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവേ മൃഗങ്ങൾ കിടന്ന് മുക്കര കിടന്നത് പോലെ വലിച്ചു വലിച്ചിട്ട് മരിക്കുകയാ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോ മൂത്രവും കാഷ്ടവും തുണിയിലുണ്ട് അള്ളാഹുവേ കണ്ണ് തള്ളി മുഖമെല്ലാം കറുത്തു പേടിച്ചു വിറച്ചു മരിച്ചു കിടക്കുന്ന രംഗം എങ്ങനെ മരിക്കാതിരിക്കും വാപ്പ എങ്ങനെ മരിക്കാതിരിക്കും ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ മലക്കുൽ മൂത്ത് നിന്റെ മുന്നി വരുന്നത് വരുന്ന സമയത്ത് തെണ്ടുന്നത് എന്തിനെന്നറിയോ നീ എന്തേ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവെ നിസ്കരിക്കാൻ അവസരം എന്താ എന്നല്ല അള്ളാഹുവേ ചെയ്യാനൊരവസരം എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാറുള്ളത് സിറാജിന്റെ വാപ്പ പള്ളിപ്പറമ്പിലാ പോയപ്പ കൊണ്ടുപോയത് ഞങ്ങള് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ളത്തുണിയാടാ മോനെത്തി വായില അതിനെക്കാലും ഒരു ഉപദേശം എനിക്കില്ല അതിനെക്കാലും ഒരു ഉപദേശം എനിക്കില്ല എന്റെ വാപ്പാന കൊണ്ട് കബറിന്റെ കത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഉപ്പാട നെഞ്ചിന്റെ മുകളിലേക്ക് പിടിമണ്ട് വാരിയിട്ടപ്പോ അതിനെക്കാലും വലിയ ഒരു ഉപദേശം തരാൻ ഈ ലോകത്താരെ കൊണ്ടും കഴിയില്ലല്ലോ മഹാനായ അബൂദർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനോട് ചോദിച്ചു എല്ലാരും ചോദിക്കുമല്ലോ നന്നാകണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് നന്നാകണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞതാ ഉസ്താദ് മഹാനായ അബൂദർ അലി അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ നന്നാകാനൊരു ഉപദേശം തരുവോ മുത്തിനബി പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്ക് അബൂദറെ മുത്തിനബി പറഞ്ഞതാ ചെറുപ്പക്കാരാ നന്നാകണോടാ പൊന്നുമോനെ നന്നാകണോടാ പൊന്നുമോനെ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കടാ ഈ നാടിനെ വിറപ്പിച്ച എത്രയോ മഹാന്മാരവിടെ കിടപ്പുണ്ട് എല്ലാം തന്റെ കാൽക്കീടിലാണെന്ന ചിന്തയോടെ നടന്നവന്റെ തലച്ചോറിലെ വളമെടുത്തട്ടവന്റെ നെഞ്ചത്തൊരു ചെടി ഇങ്ങനെ കിളിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മോനെ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോകൂ മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയാ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാ കൂടെ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നവരോട് പറയാറുള്ളത് മരണ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് മരണ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിയാ കുളിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊന്ന് കേറണേ 
ഉറങ്ങാതെ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ തണുത്തു വിറങ്ങി വെച്ച് കിടക്കുന്ന ശരീരം തരുന്ന ഉപദേശത്തിനേക്കാൾ നിനക്ക് തരാൻ വേറെ ഒരു ഉപദേശമില്ല മനുഷ്യ നിന്റെ കുടുംബത്തിലും നിന്റെ പരിസരത്തും എത്രയോ സമ്പന്നന്മാര് മരിച്ചു പോയപ്പോ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയില്ലല്ലോ സിറാജ് നിർത്തുകയാ നൂറ്റി എഴുപത് കോടി നന്മ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാട് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കൂ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഞങ്ങൾ കൊടുക്ക ഈ പാവങ്ങൾ അന്യനാട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് എന്ത് ചൂടെന്നറിയോ കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ ഈ മംഗലാപുരത്തെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ദുബൈയിലേക്ക് പോയപ്പോ പളച്ചവനെ നാൽപ്പത്തി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് ചൂട് കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചൂടെന്നറിയോ അള്ളാഹുവേ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചൂട് ആ ചൂടത്താണ് റബ്ബെ എത്രയോ പാവങ്ങൾ അവിടെ കിടന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത് പടച്ചവനെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് വണ്ടിയിൽ എ സിക്കകത്തിരുന്നിട്ട് പോലും ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുടെ സെൻട്രലെ ചെടികൾ മുറിക്കുന്ന എത്രയോ പാവങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ അന്യനാട്ടിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും അള്ളാഹുവേ നമ്മള് വയറുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അവരവിടെ മട്ടം മന്തിയല്ല തിന്നുന്നത് കുബൂസും വെള്ളവും കുടിച്ചിട്ട് തന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പള്ളികൾക്ക് വേണ്ടി പെൺമക്കളെ കെട്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചാൽ തരാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ നീ അവർക്ക് ഈ മാ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ല പ്രവാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല അവർക്ക് നീ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ജിഹാദിന്റെ കൂലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അതുപോലെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഈ പാവങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ തോന്നിയല്ലോ അവരുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനല്ലോ അള്ളാഹുവേ വളർന്നു വരുന്ന യുവതലമുറകൾക്ക് വേണ്ടിയാട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാട് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒറ്റ ഒരു പ്രതിഫലമേ ഉള്ളൂ ഒരേ ഒരു പ്രതിഫലം പറയാസ്തറ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة അവിടെ പോയി നിന്ന് തെണ്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇന്നിവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വാങ്ങു ഇന്നിവിടെ ഇരുന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിലൊരു പാസ് ഉണ്ടാക്കൂ ആ സ്വർഗത്തിലൊരു ഇടം വേട് കൈമുട്ടുവാസിമാറുവരുണ്ട് മണിയില്ലറപ്പെ ോട് അതിലെ കുനിയൊരു പാസുത മഞ്ഞാലേ അത് നിന്റെ പക്കൽ മാത്രമാഹന്നാരേ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാനുള്ള പാസ് അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാട് അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല വളർന്ന് പറയുകയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തീരുമാനിക്കൂ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നവരെ തീരുമാനിക്കൂ 
ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് മരിക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് പോകണം ഉസ്താദ് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയാ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയാ ജീവിക്കുന്നത് ഉസ്താദ് എന്റെ കൈയിലുള്ള വിൽ നിന്ന് അൽപ്പം ഞാൻ തരാ സംഗാടകർ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു പോ എന്തിനാ പിങ്ങളോ എന്തിനാ പിങ്ങളോ മരണത്തിന്റെ വേദന നിനക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വേദനയാട് അതുകൊണ്ട് പടച്ചു വരൂ നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കൊടുത്തോ എന്റെ ഈ മാനുറയ്ക്കുമടാ ചെറുപ്പക്കാരാ തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ മാനോഹുദിനൊക്കെ തരുമെന്ന് അതരമായ പ്രഭാതകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ലക്ഷങ്ങൾ തരാൻ എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ കൊടുക്ക് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അതിനുള്ള തോന്നൽ ഇതെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് ബിസ്മില്ല എല്ലാരും اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله سيغريكم راغت عند بريم الله بريم الله എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അലഹമില്ല അബ്ദുൽ ഹമീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അലഹമില്ല അദ്ദേഹം അഞ്ച് സെന്റ് അലഹമില്ല അദ്ദേഹം വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ നീയത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദക്ക് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുനിയാവും ആഹ്റവും അള്ളാഹു വെളിച്ചത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മരിക്കുന്ന സുമയത്ത് സ്വർഗം കണ്ടു മരിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യവും അഭിവൃദ്ധിയും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇനി ആരാ ഉള്ളത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ നേരത്തെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചങ്ങാതി അലഹമില്ല ആ സഹോദരൻ ഷാഫി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ നമ്മളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സഹോദരന അദ്ദേഹം അലഹമില്ല അൻപതിനായിരം രൂപ ഇൻഷാല്ല ഈ വസ്തു വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് സതക്ക ചെയ്തിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാ ഷാഫി അല്ലെ തന്ന അമ്പതിനായിരം രൂപ ഷാഫിയോട് പറയണം അറുപത്താറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് രൂപ ശരീഫാക്ക പറഞ്ഞ കണം കേട്ടോ ഇൻഷാല്ല എല്ലാം ആറാക്കിക്കൊള്ളാൻ ഇൻഷാല്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഷാഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ ഹൈറു ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യവും അഭിവൃദ്ധിയും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ ജീവിത മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഹൈദരലി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ ഒരു സെന്റ് ഒരു സെന്റിന് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വില ഒരു സെന്റിന് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വില അള്ളാഹു തന്നതിൽ നിന്ന് അലഹമില്ല അള്ളാഹു സഹോദരന്റെ സ്വതക്ക് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുനിയാവും ആഹ്റവും അള്ളാഹു വെളിച്ചത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവേ തന്റെ ചെവിയിൽ കിടന്ന ഒരു തന്റെ ചെവിയിൽ കിടന്ന ഒരു ജോലി കമ്മലൂരി തന്നിരിക്കുകയാണ് നിന്നെ ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടാറുള്ള കൊതി കൊണ്ടാണ് ആ പൊന്നുമോളെ കൈവിടല്ലേ അള്ളാ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുള്ള ഒരു ജീവിതം കൊടുക്കണേ ആ പൊന്നുമോൾക്ക് ജന്മം കൊടുത്ത വാപ്പയ്ക്കും ഉമ്മയ്ക്കും പടച്ചവനെ നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാട് മാതാപിതാക്കളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മകളാക്കണേ അല്ലോ തന്റെ പൊന്നുമകൻ ഹാഫിലാകാൻ അൻപത്തി ഒന്ന് ചാക്ക് സിമിന്റ് കുലൂത്ത കുബീറ എഴുതിയ ഒരു യാസി കാണാം 
بزير عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله سيغريك ما راك تا دعاء شيا دعاء شيا فرا دعاء شيا كالي غيرك نا غيرك نا إيرنا ولي كالي غيرك نا بيرنا قيل كسر إن شاء الله إيرنا مغل حافظ لاغا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة ارحم رحيم آيات يال وآية كرني اللهم الله يرمي تشغل لني قبول آكرني الله اللهم ينقل فرنجة كيتا ذا كوري سوالي حايا ملا آي سيگري كرني الله يندنجلم تتكل نون ذا كل بندو بوئي تنجل نيبورو تو ما پا كرني بڑا چوبن اللهم نيشتا پڑا تو ورعالو بولو مي صدس لله ربه اند ننوڑ اند جودي چال نيه تريمن نجا نا كورم فان رحمان
ഇബ്രാഹിമിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ പടച്ചുവനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചുവനെ റബ്ബെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വർഷങ്ങളായി കുഞ്ഞു കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരനാ കുടുംബത്തോട് നീ കരുണ കാണിക്കല്ല ഈ ലോകത്ത് നീ ആരെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവരുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ സാരിഹായ സന്താനങ്ങളെ കൊടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ മുനീറെന്ന സഹോദരൻ റബ്ബേ തന്റെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവിടത്തെ സഹോദരിയെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല മരണപ്പെട്ട ഉപ്പയുടെ കബറിടം വിശാലമാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ സുമ്മ സുമ്മ സുഖമില്ലാതെ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് വേദനിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പൊന്നുമോൻ അള്ളാ ഉമ്മയ്ക്ക് നീ ശിവ കൊടുക്കുറബ്ബേ സമാധാനം കൊടുക്കുറബ്ബേ ആ കുടുംബത്തിന് സന്തോഷം കൊടുക്കുറബ്ബേ പടച്ചവനെ ഈ മംഗലാപുരത്തിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി വന്ന എന്റെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് റബ്ബേ എന്റെ കൂടപ്പറപ്പുകളുണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലും നീ കൂട്ടുകാരാക്കണേ അല്ല സ്വർഗത്തിലും നീ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ റബ്ബെ ഷാഫി ഉൾപ്പെടെ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ ഹിതായത്തും മീമാനും കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ റബ്ബെ നല്ലത് ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഷെരീഫ് എന്ന എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല ഒരു സഹോദരനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ എന്റെ ഭാര്യയുടെ മാതാപിതാക്കളും മരണപ്പെട്ട് ഈ നാട്ടിലെ കബറിൽ അവർക്ക് നീ മൗഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ റബ്ബെ അവർക്ക് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ റബ്ബെ ഈ ദ്വായ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഞങ്ങളൊക്കെ വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരെ അപകട മരണം തരല്ലേ അല്ല മയ്യത്ത് പോലും നല്ല നിലയിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ല പടച്ചവനെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന മരണം തരല്ലേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ യത്തീമിയങ്ങളാക്കല്ല ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ നീ വിധവയാക്കല്ലേ അല്ല ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കാണേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ല ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈനീട്ടി യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ റബ്ബ ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തണേ റഹ്മാന് ആരുടെ മുന്നിലും നാണം കെടുത്തല്ലേ പടച്ചവന് കരുണക്കടലായ റബ്ബെ ഹജ്ജും മുംറയും സിയാറത്തും ചെയ്യാ ഞങ്ങളെ നീ തെരഞ്ഞെടുക്കണേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഒരു സതക്ക ചോദിച്ചപ്പോ തന്നവരെ നീ മറക്കല്ലേ പടച്ചവനെ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാ നീ കൈവിടല്ലേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുബെ ഈ മണ്ണിൽ ഇത്രയും നേരം തൗപ ചെയ്യാൻ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ കാല് അള്ളാഹുബെ നീ സിറാത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണേ അല്ല നരകത്തിൽ കാല് തെറ്റി വീഴുന്നവരെ തൊട്ടുകാക്കണേ അല്ല സ്വർഗത്തിൽ കാല് കുത്താൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമി എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുബെ പടച്ചവരെ സഹായിച്ച നീ ഏറ്റെടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിപാടിയുടെ പല സംഘാടകരുമുണ്ട് നീ കൈവിടല്ലേ പടച്ചവനെ നീ വിജയത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുബെ ഈ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും നിന്നതും ഇരുന്നതും എല്ലാ സ്വാരിഹായ അമലാക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മപ്പാന്റെ ഖബറണം നീ സ്വർഗമാക്കണേ റബ്ബ എന്റെ ഉമ്മച്ചിക്ക് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് എന്റെ ഭാര്യ നീ സാരിഹത്താക്കണേ അള്ളാഹ് എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ നീ ഹാഫ് നിങ്ങളാക്കണേ ഈ ശബ്ദം നിലനിർത്തി തരണേ അഹങ്കാരൻ തരല്ലേ പടച്ചവനെ പണം പറഞ്ഞിട്ട് വാളു പറയേണ്ട ഒരു ഗതികേടും മരിക്കണ കാലം വരെ എനിക്ക് നീ നൽകല്ലേ അല്ല നിന്റെ ദീനനെ വിറ്റട്ട് ജീവിക്കുന്നവനാക്കല്ലേ അല്ല അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ നീ നൽകിയ ന്യായമത്തുകൾ മുഴുവനും നിലനിർത്തി തരണേ അല്ല പടച്ചവനെ റബ്ബെ വിവാദത്തിന് തടസ്സം വരുത്തുന്ന രോഗങ്ങൾ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ റബ്ബെ അള്ളാഹുബെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ല നിന്റെ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ കാവല് നൽകണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ അവസാന ഈ രാത്രി അവസാനത്തെ രാത്രി ആക്കല്ലേ അല്ല ഈ മജിലിസ് അവസാന മജിലിസ് ആക്കല്ലേ അല്ല പടച്ചവനെ പ്രവാസ ലോകത്ത് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവാസികളെ നീ കൈവിടല്ലേ പടച്ചവനെ അവരെ നീ സഹായിക്കണ പടച്ചവനെ സമാധാനം നൽകണേ പടച്ചവനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗം നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ റബ്ബെ നീ കബൂലാക്ക് റഹ്മാനെ കൈവിടല്ലേ പടച്ചവനെ കൈവിടല്ലേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുബെ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ സുബഹി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ച ഈ ദ്വാ ഞങ്ങളുടെ തൗബയാക്കണേ അള്ളാഹ് തൗബയാക്കണേ പടച്ചവനെ തൗബയാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് അബറാരി ഉസ്താദിന് നീ ദീർഘായു സൂടു
ഇൽമ കണ്ട കണ്ണിന് റബ്ബെ നിന്നെ കാണാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അവിടച്ചവൻ റബ്ബെ ഈ ദുആയെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു വൈദ അവസാന ദുആക്കല്ലേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ തൗബയായി സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബെ അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബി ഇർഹംഹു വാ കമാ റബ്ബയാനി സഗീറ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം വതബു അലൈന ഇന്നക അന്ത തവ്വാബ റഹീം ആമീൻ ആമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ സല്ലല്ലാഹു തആല വ സല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖിഹി സയ്യിദന മുഹമ്മദ سبحان ربك رب العزه يما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين الا ورد دعاء ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയേ നേരം ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പോലീസുകാര് അല്ലാഹു അവർക്ക് കാഫിയത്ത് ദീർഘായി സമർപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന വസിയ്യത്തോടെ അല്ലാഹു ഇനിയും കാണാൻ ആയിസും ഭാഗ്യവും നൽകട്ടെ വആഖിർ ദുആനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുല്ലാഹി തആല വ ബറകാതഹു സ